ওকে ক্লাসের রেকর্ডটা দিয়ে দিলাম তো লাস্ট ক্লাসে দেখানো হয়েছিল ফিগমার ইন্ট্রো সম্পর্কে ফিগমা কিভাবে কাজ করে বা ফিগমা কি এখন ফিগমার কিছু প্লাগ ইন সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি ফিগমাতে কিভাবে হচ্ছে ইউআই ডিজাইন করা যায় আসলে ডকুমেন্টটা কিভাবে নিতে হবে না হবে এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে আমরা জানছি সো আজকে ট্রাই করব আমরা ফিগমা দিয়ে নিজেদের ছোট্ট একটা পোর্টফোলিও ল্যান্ডিং পেজ ক্রিয়েট করার সেটা হইতে পারে তিন চার সেকশনের সো এরকম একটা ল্যান্ডিং পেজ করে দেখাবো আমি এখন পাশাপাশি হচ্ছে আপনাদের বাসার কাজ থাকবে আপনাদের নিজেদের ইনফরমেশনগুলো দিয়ে একটা নিজেদের ল্যান্ডিং পেজ ক্রিয়েট করা সো আমি স্ক্রিনটাকে শেয়ার করতেছি একটু জাস্ট সময় দিবেন আমাকে ওকে আমি হচ্ছে আমার স্ক্রিনটাকে শেয়ার করে ফেললাম এখন আমার স্ক্রিনটা হয়তো বা দেখতে পারতেছেন আপনারা সবাই এইখানে হচ্ছে একটা ফিগমারতে আসার পরে আমরা হচ্ছে একটা ডিজাইন দেখতে পারতেছি তো এটা একটা পোর্টফোলিও ডিজাইন বা পোর্টফোলিও ল্যান্ডিং পেজ তো পোর্টফোলিও ল্যান্ডিং পেজে আসলে কি কি থাকে পোর্টফোলিওর মধ্যে যে মানুষের মানে যার জন্য আমরা পোর্টফোলিওটা ডিজাইন করব যে ল্যান্ডিং পেজটা ডিজাইন করব তার হচ্ছে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে তার কিছু কন্ট্যাক্টের ইনফরমেশন দেওয়া থাকতে পারে পাশাপাশি হচ্ছে তার কিছু কাজ থাকতে পারে সো এরকমই হচ্ছে আমরা সিম্পল একটা ল্যান্ডিং পেজ আজকে করে দেখবো এখন দেন হচ্ছে আপনারা আপনাদের কিছু ইনফরমেশন দিয়ে আপনাদের ল্যান্ডিং পেজটাকে ক্রিয়েট করে ফেলবেন নেক্সট ক্লাসের আগে ওকে সো আমি হচ্ছে এখন আমার আর একটা স্ক্রিন শেয়ার করতেছি আপনাদের সাথে সেখানে হচ্ছে আমরা এই ডিজাইনটা করে দেখবো আচ্ছা নতুন একটা শেয়ার দিই ডেস্কটপ টু তে হচ্ছে শেয়ার দিলাম এখন হয়তো বা এই স্ক্রিনটা আপনারা আর দেখতে পারতেছেন না নতুন একটা স্ক্রিন দেখতে পারতেছেন সো দেখেন এখানে আসার পরে আমরা হচ্ছে নতুন করে একটা যখন কিছু ড্র করব বা যাই করব আচ্ছা ভাইয়া কেউ কিছু বলছেন যেটা বলতেছিলাম আমি একটু দেখেন সবাই এখানে হচ্ছে আমরা ফিগমাতে আসবো তো ফিগমাতে আসার পরে দেখেন ফিগমা লিখে যদি সার্চ করি ফিগমা ডট কমে আসার পরে হচ্ছে আমরা এরকম একটা ইন্টারফেস পাবো তো এটাকে আমি কেটে দিলাম বা এটাকে হচ্ছে আমার দরকার নেই তো এভাবে আসার পরে ফিগমাতে নতুন একটা ডকুমেন্ট নিব কালকে আমরা এগুলো দেখছিলাম নতুন ডকুমেন্ট কিভাবে নেওয়া যাবে বা না যাবে কালকে বলতে নেক্সট ক্লাসটাতে প্রিভিয়াস ক্লাসটাতে তো এখানে কি করব নতুন করে জাস্ট আমরা একটা ডকুমেন্ট নিব ঠিক আছে নতুন করে ডকুমেন্ট আমরা কিভাবে নিতে পারবো কোনো টিমের আন্ডারেও নিতে পারবো অথবা কি ইন্ডিভিজুয়ালও নিতে পারবো তো দেখেন এখানে নতুন করে একটা প্রজেক্ট প্রজেক্ট বলতে নতুন করে একটা ডকুমেন্ট নিলাম তো নতুন করে ডকুমেন্ট নেওয়ার পরে এই ডকুমেন্টটার মধ্যে একটা হচ্ছে কি ফ্রেম অ্যাড করতে হবে ফিগমা সবসময় ফ্রেমের উপরই কাজ করে তো ফিগমা যদি ফ্রেমের উপরে কাজ করে আমরা একটা এই মধ্যে একটা ফ্রেম নিয়ে নেব আর এই মুহূর্তে পার্সোনাল ল্যান্ডিং পেজ বা পোর্টফোলিও ল্যান্ডিং পেজ বলতে বোঝায় নিজের একটা ল্যান্ডিং পেজ আর ল্যান্ডিং পেজগুলো কি কাইন্ড অফ ওয়েবসাইটের মতো বিহাভ করে সো আমরা এটাকে কাউন্ট করতে পারি এটা একটা সিম্পল বা ওয়ান পেজের একটা ওয়েবসাইট সো ওয়েবসাইটের সাইজ কতটুকু হবে বা না হবে এটা আমাদের না জানলেও চলবে কারণ ফিগমাতে এটার অটোমেটিক্যালি সাইজ দেওয়া আছে ডকুমেন্টের সাইজ সো যেতে হবে আমাদের ফিগমা ফিগমার হচ্ছে কি ফ্রেম টুলে বা ফ্রেম ঠিক আছে এখানে আসার পরে এখান থেকে হচ্ছে আমরা কিসে নিতেছি এটা ডেস্কটপে ডেস্কটপে আমরা একটা জাস্ট ক্লিক করে দিলাম দেখেন যতটুকু এরিয়া বরাবর হচ্ছে এই যে একটা হচ্ছে আমরা রেক্টেঙ্গেলের মতো দেখতে পারতেছি এটাই হচ্ছে আমাদের কি নিজেদের একটা ফ্রেম তো এখানে ফ্রেমটাকে আমরা নামটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারি প্রথমে দেওয়ার পরে এটা সাপোজ ধরে নিলাম হোম পেজ আসলে এটা হোম পেজ হবে না এটা হবে কি ল্যান্ডিং পেজ কারণ আমরা ওয়ান পেজের একটা ওয়েবসাইট বানাবো আর নেক্সট যে ক্লাসটা হবে আপনাদের ফিগমার উপরে তিন নম্বর ক্লাস বা লাস্ট ক্লাস বলতে পারি ফিগমার ওই ক্লাসটাতে হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের হচ্ছে আমরা একটা হোম পেজ বা ওয়েবসাইটের দুই তিনটা পেজ করে দেখব ঠিক আছে সো এভাবে রাখার পরে এখন এটার ডকুমেন্টটা হচ্ছে দেখেন চোদ্দোশো চল্লিশ বাই এক হাজার চব্বিশ এই পিকজেলের একটা সাইজ এটা রাখার পরে এখন এটার ডকুমেন্টের হচ্ছে কি ডকুমেন্ট তো না এটা হচ্ছে আসলে ফ্রেম এই ফ্রেমের সাইজটা কতটুকু হবে বা না হবে এটা আমরা কেউই জানি না এটা আসলে কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে 
এই ওয়েবসাইটটার হচ্ছে কন্টেন্ট কতটুকু এই কন্টেন্টের উপর হচ্ছে কি হাইটটা হচ্ছে থাকবে আর উইট অল টাইম সেম থাকবে ঠিক আছে তো এইভাবে রাখার পরে এই ডকুমেন্টটাকে এখন আমরা কি করব একটা ল্যান্ডিং পেজের সব সময় কি থাকে আর একটা হচ্ছে হেডার থাকে এবং একটা হচ্ছে কি ফুটার থাকে তো হেডারের মধ্যে কি রাখবো ফুটারের মধ্যে কি রাখবো এগুলো হচ্ছে আমাদের নিয়ে ফেলতে হবে আগে ঠিক আছে তো এখন একটা ডিজাইন যখন আমরা করব এটার হচ্ছে কি একটা হেডার এবং ফুটার হেডার ফুটারটা আসলে কিভাবে ডিজাইন করা যায় এই জিনিসটা একটু আমাদের ড্র করে ফেলতে হবে বা হচ্ছে ফিক্স করে ফেলতে হবে তো এখানে আসার পরে আমরা হচ্ছে এই মুহূর্তে একটা হেডার রেডি করব মানে হেডারের ডিজাইন করব তো হেডার ডিজাইন করার সময় আসলে কি কি দরকার হয় একটা হেডারের মধ্যে ক্লায়েন্টের একটা লোগো থাকে বা হচ্ছে ওই ক্লায়েন্টের যে যে মেনুগুলোকে হোম পেজে বা হচ্ছে কি সবার উপরে মেনুতে শো করতে চাই ওই পেজগুলো লিঙ্ক আপ করা থাকে তো তার আগে হচ্ছে একটা কাজ করবো আমরা এখানে যাওয়ার পরে এটাকে সিলেক্ট করার পরে হচ্ছে একটা অপশন আছে এই যে এখানে দেওয়া আছে হ্যাঁ লে আউট ডিট এখানে জাস্ট একটা ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে ঠিক আছে এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে দেখেন এই যে গ্রিড পিকজেল এই গ্রিড পিকজেলের এখানে জাস্ট আমরা ক্লিক করে এটা হচ্ছে কি কলামে ডিভাইড করে দিব আর লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম এটা ওয়েবসাইটের কলাম হচ্ছে কয়টা বারোটা কলাম থাকতে পারে সর্বোচ্চ হচ্ছে কি এখানে দেখবেন ওয়ান থেকে টুয়েলভ পর্যন্তই আছে তো এই টুয়েলভ পর্যন্ত আমরা দিয়ে দিব এখন আর একটা বলছিলাম যে মার্জিন মার্জিন বলতে এই দুই সাইডের গ্যাপ কারণ একটা ওয়েবসাইট যখন স্টার্ট হবে আমরা একটা ডকুমেন্ট নেওয়ার পরে ওই ডকুমেন্টটার ওই ডকুমেন্ট বলি বা এটার আসলে যখন কোনো ব্রাউজিং করব আমরা যে কোনো একটা ওয়েবসাইট হইতে পারে ব্রাউজিং করার সময় দুই সাইডের একটা গ্যাপ মেনটেন করতে হয় ওই গ্যাপটা হচ্ছে এখানে আছে তো এই গ্যাপটাকে হচ্ছে আমরা এখান থেকে কতটুকু ম্যানেজ করব টোয়েন্টি থেকে থার্টির মতো রাখার ট্রাই করব তো দিয়ে দিলাম থার্টি দেখেন এই যে এখানে একটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি গ্যাপ ক্রিয়েট হয়েছে তো এই গ্যাপটা হচ্ছে আবার আমরা নাও দিতে পারি এখন এখানে হচ্ছে কি থার্টি দিলে অনেক ছোট দেখাচ্ছে তো আমরা কি করতে পারি দেখেন এটাতে ক্লিক করে এখানে হচ্ছে কত ফিফটি করে দেখি দেখেন কেমন হয় ফিফটি হয়ে গেলে আমাদের ডিজাইনটা যদি এখান থেকে স্টার্ট হয় পুরোটাই কিন্তু হচ্ছে কি এতটুকু হবে বা ডিজাইনের আমরা টেক্সট গুলোকে এখান থেকে শুরু করতে পারবো তো এই গ্যাপটাকে যদি আমাদের দরকার হয় যে আরো বাড়াবো সেক্ষেত্রেও আমরা হচ্ছে বাড়াইতে পারি তো এভাবে রাখার পরে আবারও যদি চেঞ্জ করার দরকার হয় এখানে ক্লিক করলেই হবে এই যে কলাম ঠিক আছে এই কলামের এখানে আসলেই চেঞ্জ করলে হয়ে যাবে তো এটাকে যদি আপনারা হচ্ছে কি হান্ড্রেড পর্যন্ত রাখেন দেখেন কেমন দেখেন এই দুই সাইডে আরো গ্যাপটা বাড়বে তো এভাবে রাখতে পারি ঠিক আছে এভাবে এই গ্যাপটাকে ম্যানেজ করার পরে আবার ওইখানে ক্লিক করবো এখানে হচ্ছে যে একটা গাটার সাইজ নামের একটা অপশন আছে এই গাটার বলতে হচ্ছে এই যে গ্রিডটা থাক এই গ্রিডটা থেকে এই গ্রিডটার যে ডিফারেন্স বা এখানে যে ইয়েটা আছে ডিস্টেন্সটা আছে এই ডিস্টেন্সটাকে হচ্ছে ম্যাটার করবে বা এই ডিস্টেন্সটাকে আমরা চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো এই টুলটা থেকে ঠিক আছে তো এই টুলটাকে এখন যদি এখানে আমরা হচ্ছে সব সময় ট্রাই করব টোয়েন্টি থেকে থার্টি পর্যন্ত রাখার তো দিয়ে দিলাম ধরেন থার্টি দেখেন গ্যাপগুলো কেমন হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা হচ্ছে এটা বেশি গ্যাপ লাগতেছে এটাকে জাস্ট আমরা হচ্ছে কি টোয়েন্টি রাখি আচ্ছা এখন দেখেন এখানে একটা কালার দেখা যাচ্ছে এই কালারটাকে হচ্ছে আমরা চেঞ্জ যদি করতে চাই কিভাবে করা যাবে এখানে জাস্ট ক্লিক করব এই যে এখানে একটা কালার দেওয়া আছে এই কালারটাই কিন্তু এখানে পাচ্ছে বাট এই কালারটা কমপ্লিটলি না পাওয়ার কারণ এখানে হচ্ছে কি টেন পারসেন্ট অপাসিটি দেওয়া আছে তো আমরা কি করব এখান থেকে ক্লিক করে যে কোনো কালারই একটা দিতে পারি সাপোজ আমি ধরে নিলাম এরকম একটা কালারে রাখতে চাচ্ছি অপাসিটি যদি বাড়ানো দরকার হয় বাড়াই দিব বা কমানোর দরকার হলে কমাই দিব বাট ফাইনালি যখন আমরা ডিজাইনটা করব কমপ্লিট একটা যখন ডিজাইন করব তখন হচ্ছে কি হবে এই ডিজাইনটা তখন হচ্ছে এই যে ডিজাইনটা থাকবে এই ডিজাইনটার মধ্যে হচ্ছে আচ্ছা একটু দেখি কেউ হয়তো বা জয়েনের রিকোয়েস্ট দিছে ওকে হ্যাঁ তো এই ডিজাইনটা যখন আমরা করব ফাইনালি কিন্তু এটা বোঝা যাবে না কারণ এই আইটা ক্লোজ করে দিলে তাহলে হচ্ছে কিন্তু এটা থাকবে না ও সরি এইটা ঠিক আছে এই যে এটা যদি অফ করে দিই তাহলে হচ্ছে ফাইনাল আউটপুটটা দেখতে পারবো না মানে দেখা যাবে না আর কি তো এখানে কালারটাকে একটু জাস্ট আর একটু লাইট কালার দেয় আমাদের বোঝার সুবিধার্থে এভাবে রাখলাম এখন হচ্ছে আমাদের কি নিতে হবে একটা বলছিলাম যে হেডার নিতে হবে সো হেডারের অবশ্যই একটা কালার দেওয়া থাকবে সো হেডারের কালার কি থাকবে না থাকবে এগুলো হচ্ছে কি আমাদেরকে ক্লায়েন্ট দিয়ে দিবে ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে হেডারটা কিভাবে ডিজাইন করি দেখেন হেডার একটা নিয়ে নিই 
একটা হেডার হচ্ছে এভাবে নিয়ে নিলাম এই হেডারের সাইজ কতটুকু হবে এটা হচ্ছে কি এই যে এখানে দেখতেছেন উইথটা অলওয়েজ সেম থাকবে হাইটটা জাস্ট কমবে বাড়বে এই ডকুমেন্টার মতো এরকম হচ্ছে যখন হচ্ছে এই যে ল্যান্ডিং পেজের পুরোটাতেই ক্লিক করবো দেখবো এটারও সাইজ কিন্তু এই যে দেখেন চোদ্দোশো চল্লিশ উইথ কিন্তু অলওয়েজ সেম আর এখন আবার যদি এটাতে ক্লিক করি দেখেন উইথ হচ্ছে এটা হাইট হচ্ছে এটা সো একটা হেডার বা হচ্ছে একটা মেনু বার এটা সবসময় ট্রাই করব ওয়ান ফিফটি পিক্সেলের মধ্যে রাখার সো দেখেন এই মুহূর্তে আমাদের কত আছে ওয়ান ফোর্টি টু আমাদের হচ্ছে আরও আট পিক্সেল বাড়ানো যেতে পারে সো আমি এভাবে রাখলাম এভাবে রাখার পর অবশ্যই এটার একটা কালার থাকবে তো আমরা যে যে কালার গুলো নিয়ে কাজ করব এই ওয়েবসাইটে বলি বা ল্যান্ডিং পেজে বলি যে যে কালার গুলোকে নিয়ে আমরা কাজ করব আগে থেকে ট্রাই করব ওই টাইপের হচ্ছে কিছু কালার বা ওই টাইপের কালারের যে কোড গুলো আছে ওই কালার কোড গুলোকে আগে থেকেই রেডি করে রাখবো সো কিভাবে করা যেতে পারে এখানে একটা হচ্ছে আমি কি করলাম রেক্টেঙ্গেল নিলাম এখানে এটাকেই সেম অল্টার প্রেস করে ডুপ্লিকেট করে নিলাম ঠিক আছে তো আপাতত হচ্ছে কি এটাকে দিয়ে দিলাম কারণ এটাতে আমি হচ্ছে কালারটাকে পিক করব কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করবো একটা কালারের কোড একটা কালার হয়ে গেছে আমার এখন আর একটা কালার আমি দেখি আর একটা কালার নিয়ে ফেলি যেখান থেকে সিলেক্ট করে আমি একটা কালার নিতেছি জাস্ট এর পরেই হয়ে যাবে আচ্ছা এর পরে দেখেন এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এখান থেকে ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি দিয়ে জাস্ট পেস্ট করে দিলাম এই দুটা কালার এই দুইটা কালার দিয়ে আমরা হচ্ছে আজকের পুরো ডিজাইনটা করব আর টেক্সটের আর একটা কালার হবে তো টেক্সটের কালারটা কি হবে ওইটা হচ্ছে আমি নিয়ে নিতেছি আচ্ছা এটাকে অল্টার প্রেস করে আর একটা ডুপ্লিকেট করে ফেলবো এভাবে রাখলাম এখন এখান থেকে কালারটাকে এই যে ফিল থেকে চেঞ্জ করে ফেলবো কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট এই তিনটা মিলে হচ্ছে আমরা কি করবো আজকে ডিজাইনটা করব তো এখন আমরা ডিজাইনটা করি প্রথমে হচ্ছে যদি আমরা থিং করি যে আমাদের হেডারটা যখন ডিজাইন করব হেডারটার ভিতর কোন কালারটা দেওয়া যেতে পারে আমরা যে কোনো একটা কালার ঠিক করতে পারি তো এখানে সিলেক্ট করবো যে ফিলে যাব ফিলে যাওয়ার পর এখান থেকে এই কালারটা হচ্ছে দেখেন এখানে আমরা কি কি কালার নিয়েছি অটোমেটিক্যালি এগুলো চলে আসছে আর এগুলো ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটরে উইন্ডো থেকে কালার নামের অপশন কালার নামের যে অপশনটা আছে ওখান থেকে আনলে হচ্ছে কালারের প্যালেট গুলো দেখতে পারতাম বাট এখানে যখন আমি এই ওয়েবসাইটে বা এই ল্যান্ডিং পেজে বা এই ফিগমা ফাইলটাতে যতগুলো কালার ইউজ করবো এই যে ডকুমেন্ট কালারের মধ্যে অটোমেটিক্যালি এগুলো একটার পর একটা চলে আসবে ঠিক আছে তো এখন পর্যন্ত এই কালারগুলো ইউজ হয়েছে তো আমি কি করতেছি এখান থেকে আইড্রোপার থেকে এই কালারটাকে পিক করলাম এভাবে অথবা এখান থেকে ক্লিক করে দিলেও হয়ে যাবে আইড্রোপারের কাজটা কিন্তু সেমই আছে এখানে তো এখানে থাকার পরে একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে কি কি থাকে একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে নর্মালি হচ্ছে কি হেডার থাকবে তো ওই হেডারটা আমরা কিভাবে ডিজাইন করব তো দেখেন তো এখান থেকে আমরা কি করব এখানে হচ্ছে কি বারোটা কলম এখান থেকে করা আছে ডিভাইড করা আছে মানে বারোটা ভাগে ডিভাইড করা আছে যদি বা হচ্ছে এটার মার্জিনটা অনেক বেশি লাগতেছে আমরা কি করতে পারি মার্জিনটাকে চাইলে এখান থেকে কমাই দিতে পারি এখান থেকে আমি হান্ড্রেড দিয়ে রাখতেছি রাখছিলাম এখন হচ্ছে একটু ফিফটি দিয়ে দেখি সাইডটা থেকে কমাই দিতেছে সমস্যা নেই আর এখান থেকে আমরা যখন হচ্ছে মেনুটা ডিজাইন করব বা একটা মেনু বানাবো তখন এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবো এই সাইড থেকে যতগুলো গ্যাপ রাখবো ট্রাই করব এই সাইড থেকেও ততটুকু গ্যাপ রাখার এখন এখান থেকে দুইটা যদি গ্যাপ রাখি এই সাইড থেকেও চাইলে দুইটা রাখতে পারি বা একটা রাখতে পারি এটা আসলে ডিপেন্ড করবে কিসের উপর কতগুলো মেনুতে মেনু অ্যাড হচ্ছে মানে এটা কমপ্লিটলি হেডার এই হেডারটাতে কতগুলো মেনু অ্যাড হইতেছে সো এখন আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কি একটা যখন আমরা মেনু ডিজাইন করব তখন আসলে কি কি দরকার হয় ঠিক আছে এই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে তো তখন হচ্ছে নর্মালি একটা মেনু যখন আমরা ডিজাইন করব তখন ওই মেনুটাতে হচ্ছে কি একটা লোগো থাকবে এবং কিছু পেজের নাম দেওয়া থাকবে পেজের নাম বলতে কি কি থাকবে হোম অ্যাবাউট আস ওয়ার্ক ব্লক তারপর হচ্ছে এইটার কথাই যদি থিঙ্ক করি এবং এগুলাকে হচ্ছে কি কয়েকটা সেকশনের সেকশনের সাথে কি বলে লিঙ্ক আপ করানো থাকবে তাহলে হচ্ছে কি হবে ওই সেকশন গুলোতে ক্লিক করলে যেন ওই ওই পেজ গুলোতে চলে যায় বা ওই মেনুটাতে ক্লিক করলে যেন ওই ওই মেনু গুলোতে চলে যায় সেক্ষেত্রে আসলে কি করা দরকার এই মুহূর্তে আমরা একটা সিম্পল ল্যান্ডিং পেজ করতেছি নিজেদের জন্য সো সবার প্রথমে হচ্ছে কি আমরা নাম লিখে ফেলবো আমাদের যে নামটা হবে ঠিক আছে সো আমরা চাইলে এখানে কি করতে পারি আমাদের নামে লিখে ফেলতে পারি তো এখান থেকে নেওয়ার পরে আমরা হচ্ছে কি করব নাম লিখবো তো এইভাবে নিয়ে ফেললাম মনে করে নিয়ে যাবো
এই একটা মানুষের নাম তো এইখানে হচ্ছে আমরা কি করব এটা ফন্ট এর ফ্যামিলি ইউজ করতে হবে সব সময় এটা ফন্ট ফ্যামিলি ইউজ করতে হবে সো ধরেই নিলাম এখানে দেখেন ফন্ট এই যে গুগল ফন্ট নামের একটা ওয়েবসাইট আছে গুগল ফন্ট ফন্টস ডট গুগল ডট কম আসলে যেটার ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস সো এই যে ওয়েবসাইটটা আছে এই ওয়েবসাইটটাতে যতগুলো ফন্ট আছে এই ফন্টগুলো আর ইনস্টল করা লাগবে না সিগমাতে অটোমেটিক্যালি এই ফন্টগুলো দেওয়া আছে ঠিক আছে এই ওয়েবসাইটে যতগুলো ফন্ট পাওয়া যায় এখান থেকে অটোমেটিক্যালি ওই ফন্টগুলো আমরা পেয়ে যাব তো আমাদের আর কি ডাউনলোড করারও দরকার নেই ইনস্টল করারও দরকার নেই অটোমেটিক্যালি সার্চ করলে এখানে পাওয়া যাবে তো এই মুহূর্তে এখানে একটা ইন্টার ফন্ট দেওয়া আছে ডিফল্ট ফন্ট আমরা কি করি ধরে নিলাম যে কোনো একটা ফন্ট ফ্যামিলিকে ইউজ করব এবং ওইটারই অনেকগুলো স্টাইলগুলোকে ইউজ করে আজকের পুরো ল্যান্ডিং পেজটা কমপ্লিট করে ফেলব তো এখানে হচ্ছে আমি দিতেছি সার্চ পকিন্স নামের কোনো একটা ফন্টকে তো এই যে পকিন্স নামের একটা ফন্ট আছে ওকে আর এই যে পকিন্সের হচ্ছে কি স্টাইলগুলো স্টাইলগুলো কতটুকু হবে বা না হবে বা কি হবে না হবে এইখানে সব কিছু দেওয়া আছে সো পকিন্সের রেগুলার ভার্সনটা এখানে দেওয়া আছে সো আমরা কি করি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে আপাতত বোল্ডে গেলাম বোল্ডে যাওয়ার পর ফন্টের সাইজটাকে বাড়াই দিব তো দেখেন ফন্টের সাইজটা কিন্তু হয়ে গেছে আচ্ছা কেউ কিছু বললে বলতে পারেন বুঝতে পারতেছেন সবাই আচ্ছা এরপরে যেহেতু হচ্ছে আমাদের একটা হয়ে গেছে তো একটু আগে বলছিলাম এই সাইড থেকে গ্যাপ গুলোকে আমরা আমাদের মতো করে ম্যানেজ করব তো এই যে এখানে একটা গ্যাপ বোঝা যাইতেছে এই গ্যাপটাকে আপাতত এখান থেকে রাখলাম মানে এই যে এখান থেকে গ্রিডটা স্টার্ট হচ্ছে এখান থেকে তো এভাবে রাখার পরে এই সেম জিনিসটাকে এখন আর বারবার আমাদের লেখার দরকার নেই এখন জাস্ট আমরা কি করব এগুলাকে ডিরেক্টলি কপি পেস্ট করে দিব কপি করব আসলে কিভাবে অল্টার প্রেস করে ডুপ্লিকেট করব তাহলে কপি হয়ে যাবে সো এই যে অল্টার প্রেস করে আমি একটা ডুপ্লিকেট করলাম এখান থেকে দেন আবার একটা হচ্ছে অল্টার প্রেস করে ডুপ্লিকেট করবো এখান থেকে দেন আবারও হচ্ছে অল্টার প্রেস করবো এখান থেকে এখন দেখেন আমি কি করছি সবসময় ট্রাই করছি এত বড় বড় করে কি গ্যাপ রাখার তো আপনাদের এই জিনিসটা যে হচ্ছে এখানে রাখতে হবে এমনটা না কারণ আপনারা হচ্ছে এইটা নেওয়ার পরে এখান থেকেও স্টার্ট করতে পারেন মানে এই সেম গ্যাপটাই যে সবসময় ম্যানেজ করবেন কোনো দরকার নেই এভাবে রাখলাম আমরা কারণ আমরা কি করছি অলরেডি এখান থেকে দুইটা স্টেপ গ্যাপ দিয়ে রাখছি তো এখান থেকে যদি দুইটা স্টেপ গ্যাপ দিয়ে রাখি আর আমাদের যদি হচ্ছে কি হয় এখানে মেনুগুলো যদি অনেক বড় হয় সেক্ষেত্রে আসলে একটা করে ঝামেলায় পড়ব তো সেক্ষেত্রে এটার আমরা একটা অন্যভাবে গ্যাপটা ম্যানেজ করব তার আগে হচ্ছে দেখেন সাপোজ এটা হচ্ছে কি লোগো মানে এটা হচ্ছে যার নামের হচ্ছে ডিজাইন করতেছি তার নাম বা তার লোগো যদি আপনাদের কোনো ক্লায়েন্ট এসে কাজ দেয় তার লোগো অবশ্যই এখানে হবে দেন এখানে হচ্ছে সাপোজ আমরা এখন লিখে ফেলি হ্যাঁ হোমের পরে হচ্ছে কি অ্যাবাউট অ্যাবাউট এর পরে কি ওয়ার্ক বা যে যে মেনু গুলো রাখতে চাই ক্লায়েন্ট ঠিক আছে দেন হচ্ছে কি ব্লগ থাকতে পারে এটাকে আর একটা কপি করে ফেলবো আমরা আর এই যে হচ্ছে কি মুভ করতেছি এটা কিবোর্ডের হচ্ছে স্পেস বার্ক স্পেস বার্কে দিয়ে আমি এভাবে খুব ইজিলি মুভ করাইতে পারতেছি পুরো ডকুমেন্টটাকে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কি আমরা দেই আর একটা নতুন করে একটা মেনুর নাম দেই যেটার নাম হচ্ছে কি হায়ার মি বা হচ্ছে কি রেজুমি ঠিক আছে হায়ার মি আচ্ছা এখন একটা কাজ করব ডকুমেন্টের সাইজটাকে যে ছোট করতেছি কন্ট্রোল মাইনাস প্রেস করি তো দেখেন এখন কাজটা খুব ইজি সবগুলোকে এই জাস্ট সিলেক্ট করতেছি শিফট প্রেস করে করে এখন এটা হচ্ছে কিসে ছিল দেখেন একদম কপিনসের যে ফন্ট ফ্যামিলিটা আছে কপিনসের বোল্ড স্টাইলে ছিল সো আমরা এটাকে আপাতত হচ্ছে কি মিডিয়াম করে দিই মিডিয়াম করে দিয়ে ফন্টের সাইজ মেনুর সাইজ আর হচ্ছে বাদ বাকি যে সাইজ এটা কখনোই সেম হবে না সো ব্যালেন্স করতে হবে আমরা হচ্ছে এখানে ফন্টের সাইজ কমাই দিই টোয়েন্টি বা টোয়েন্টি ফাইভটাই এর আগে ছিল থার্টি ফাইভ দেখেন এখন এটা এরকমটা হয়ে গেছে এখন আমরা হচ্ছে কি গ্যাপগুলোকে কমাই দিব কিবোর্ড থেকে আচ্ছা তার আগে হচ্ছে এই যে হায়ার মি এখানে একটা বাটন দেওয়া আছে এখানে আমরা একটা বাটনের ডিজাইন করব তো বাটনের ডিজাইন করার সময় এরকম একটা হচ্ছে দেখি কিছু করা যায় কি না এখানে রাখার পর এটাকে হচ্ছে আমরা দেখি এই বাটনটাকে হচ্ছে টেন পিক্সেলের একটা হচ্ছে রাউন্ড দেই কেমন দেখায়
আর এটার কালারটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা একটু পিক করি এই যে এখান থেকে এই কালারটা দিয়ে দিলাম তো এখানে রাখার পর এটাকে ছোট করে দিই এভাবে জাস্ট দেখেন খুব ইজিলি ছোট করা যাচ্ছে আর এইটার ভ্যালুটা যদি বাড়ানোর দরকার হয় তাহলে আমরা বাড়াই দিতেছি সাপোজ টু এন্ট্রি দিলাম দেখি কেমন দেখায় টু এন্ট্রি দিলে একদমই বেশি দেখাচ্ছে ফিফটিন রাখি হম এভাবে রাখতে পারি এটাকে ছোট করে দিলাম তো এই এখন এটাকে রাখার পরে এই যে হায়ার মি আছে এটাকে হচ্ছে এখান থেকে অ্যারাঞ্জ অপশন থেকে ড্রিং টু ফ্রন্ট নামের আমরা একটা অপশন ইউজ করি এখানেও দেখেন ড্রিং টু ফ্রন্ট চলে আসছে এটাকে আরো ছোট করে দিতেছি আরো যদি ছোট করে দিই এখন হচ্ছে এটার ভ্যালুটাকে আর একটু কমানো যেতে পারে টুয়েলভ দিলাম বা হচ্ছে কি এখন টেন দিলেই দেখানো যাবে ঠিকঠাক এখন ঠিকঠাক আছে এখন যদি কোনো অপশন বা হচ্ছে কোনো এলিমেন্টস কে লক করার দরকার হয় তাহলে হচ্ছে দেখেন এইখানে হচ্ছে একটা রেক্টেঙ্গেল আছে আমাদের এই ফার্স্ট রেক্টেঙ্গেলটা ঠিক আছে তো এই ফার্স্ট রেক্টেঙ্গেলটাকে হচ্ছে আমরা কি করি লক করে দিই দেখেন এটাকে আর ধরানো যাচ্ছে না ঠিক আছে তো এখন সবগুলোকে এই যে সিলেক্ট করি এই যে সবগুলোকে সিলেক্ট করি এখান থেকে সবগুলোকে সিলেক্ট করার পরে এখানে হচ্ছে দেখেন অপশন আছে অ্যালাইনমেন্টের ঠিক আছে তো এই যেখান থেকে অ্যালাইনমেন্টের অ্যালাইন টু মিডিল আমরা করে দিই আচ্ছা কে জানি এখন জয়েন করছে ফাইভ বাই আচ্ছা আর বলছিলাম কি একটা গ্যাপ থাকবে এই গ্যাপটা হচ্ছে দেখেন আমি এখান থেকে ম্যানেজ করা শুরু করছিলাম এখান থেকে দুইটা সাইড থেকে তো এখান থেকে নিলাম একটু সরাই দিলাম তো আমরা যদি এখন এভাবে একটা গ্যাপ ম্যানেজ করা ট্রাই করি তাহলে হচ্ছে দেখবেন এখানকার গ্যাপ গুলো অনেক বেশি হয়ে গেছে তো আমরা একটা কাজ করব আগে থেকেই গ্যাপ গুলো ম্যানেজ করব নিজের মতো করে একটু গ্যাপ গুলোকে এখন ম্যানেজ করি তো এখান থেকে নিলাম এটাকে ধরে নিলাম এখান থেকে রাখলাম এই ব্লকটাকে হচ্ছে ধরে নিলাম এখান থেকে রাখলাম ঠিক আছে এখন এই যে হায়ার মি এই দুইটা আছে এই দুইটাকে হচ্ছে এখান থেকে কি করে দিব সেন্টার আচ্ছা ধরে নিলাম এভাবে রাখলাম এখন হচ্ছে দেখব কি এই সাইড থেকে দুইটা গ্যাপ ম্যানেজ করা যায় কিনা তো দেখেন এখানে একটা গ্যাপ আছে দুইটা গ্যাপ আছে এখান থেকেও আমরা করতে পারি একটা গ্যাপ আছে দুইটা গ্যাপ আছে এখান থেকে দিতে পারি তো সবগুলোকেই সিলেক্ট করলাম এখানে যে হচ্ছে কিবোর্ডের হচ্ছে চারটা যে অ্যারো বাটনগুলো দেওয়া আছে তো দেখেন এই অ্যারো বাটনগুলোকে যদি আমি প্রেস করি তাহলে ও কিন্তু হচ্ছে ঠিক আছে বাট এখান থেকে আমি কমান্ড জেড প্রেস করতেছি মানে কন্ট্রোল জেড প্রেস করতেছি একবারেই নিতেছি সবগুলোকে সিলেক্ট করে ফেলি সবগুলোকে সিলেক্ট করে ফেলে এভাবে নিতেছি এই যে আমাদের মেনুর কাজটা মোটামুটি শেষ এটাকে ছোট করে দিতেছি এখন হচ্ছে আমরা কি করব ডিজাইনের কাজ করব তার আগে হচ্ছে একটা জিনিস দেখি এই যে ল্যান্ডিং পেজটাতে যদি আমরা হচ্ছে এই ফ্রেমটাতে ক্লিক করি আর এখানে আরেকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে দেখেন আমরা কি করছিলাম ফটোশপের মধ্যে মানে যদি বাইরের কোনো লেয়ার থাকে ওই লেয়ার গুলো লিস্ট থাকে হ্যাঁ বাট এখানে দেখেন একটা খুবই একটা কি বলে ইজি জিনিস বা এটা আসলে আপনারাও জানেন বা বুঝছেন অলরেডি তাও বড় বলতেছি তো এখানে দেখেন এইটা হচ্ছে ল্যান্ডিং পেজ মানে হচ্ছে এইটার আন্ডারে যত কিছু আছে সব কিছু অ্যাডেটে মুভ হচ্ছে ঠিক আছে আর ল্যান্ডিং পেজের বাইরে দেখেন তো এখানে তিনটা কালার হচ্ছে আমরা একটা কি করে রাখছি কালার প্যালেটের মতো কিছু একটা করে রাখছি তো এগুলো কিন্তু অলরেডি বাইরে দেওয়া আছে তো এগুলো কিন্তু আমাদের এই ল্যান্ডিং পেজের পার্ট না বাট এগুলোকে ইউজ করে আমরা ল্যান্ডিং পেজটাকে ইজি করে ফেলতেছি তো এটাই বলতে চাচ্ছিলাম আর কি আচ্ছা এখন হচ্ছে যদি এই ল্যান্ডিং পেজটাতে ক্লিক করি আমরা এটার আউটপুটটা যদি দেখতে চাই আসলে কিভাবে দেখবো আউটপুট বলতে যা দেখা যাচ্ছে তাই এখন পর্যন্ত আউটপুট কোনো কিছুই করা হয় নাই বাট তারপরেও যদি হচ্ছে দেখতে চাই ল্যান্ডিং পেজ বলতে এই যে ফ্রেমটাকে ক্লিক করব এখান থেকে এই যে ফ্রেম তুলে এসে বা হচ্ছে এখান থেকে এই যে এখানে যে লেয়ারের প্যানেলটা আছে এখানে এসে ক্লিক করলেও এখান থেকে যদি আইটাকে আমরা বলে ক্লিক করে দেই বলতে আইটাকে অফ করে দেই আর কি তাহলে ফাইনাল আউটপুটটা কেমন হবে 
ওয়েবসাইটে হচ্ছে এই মেনুটা কেমন বিহেভ করবে ওই জিনিসগুলো দেখতে পারবো তো এখান থেকে একটা ক্লিক করে দিলাম তো দেখেন ফাইনালি হচ্ছে আউটপুট এখন পর্যন্ত আমাদের এতটুকু তো এখন হচ্ছে আমরা কাজটাকে একটু দ্রুত করে ফেলবো তো তার জন্য আবারও ল্যান্ডিং পেজে ক্লিক করতে হবে এখান থেকে হচ্ছে এই যে আই বাটনটাতে আবার হচ্ছে কি করতে হবে অন করে দিতে হবে ওকে ফাইন এখন মোটামুটি কাজটা হয়ে গেছে এখন আমরা কি করব এখন যাই রেক্টেঙ্গেল টুলে রেক্টেঙ্গেল থেকে আমরা যাব হচ্ছে কি ইলিপসে ইলিপসে যাওয়ার পরে শিপ প্রেস করে একটা কিছু একটা ড্র করে ফেলবো আচ্ছা এভাবে রাখার পরে দেখেন এটাকে রাখার পরে এটার কি আছে কারণ এখন পর্যন্ত কোনো কিছুই নাই তো এটাকে আমরা কি করবো একটা ছবি দিয়ে ফিল আপ করে ফেলবো ঠিক আছে একটা ছবি দিয়ে যখন ফিল আপ করে ফেলবো এটা পাশে হচ্ছে দেখেন যদি ক্লিক করি যে ফিল কালার ফিলের ভিতর আমরা যদি চেঞ্জ করে দিতে চাই চেঞ্জ হয়ে যাবে বাট এটাকে আমরা হচ্ছে একটা স্ট্রোকে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি তো স্ট্রোকটা ইন সাইডে হবে নাকি আউট সাইডে হবে নাকি ডানে হবে না বামে হবে এখানে এই অপশনগুলো আছে তো দেখেন আমরা আউট সাইডে একটা স্ট্রোক দিব হ্যাঁ স্ট্রোকটা কত হবে কতটুকু হবে এখানে এখানে ওই স্ট্রোকের ভ্যালুটা কিন্তু দেওয়া যাবে এই যে দেখেন এখান থেকে হচ্ছে কি ভ্যালুটা আমরা এভাবে দিতে পারবো অথবা হাতেও লিখে দিতে পারবো তো ধরে নিলাম এতটুকু রাখলাম এখন এই যে স্ট্রোকটা এখানে দিলাম এই স্ট্রোকের কালারটা কি হবে এই স্ট্রোকটার কালারটা ধরে নিলাম এই কালারটা হবে এখন যাবো হচ্ছে এটাকে সিলেক্ট রেখে এই যে এখান থেকে যাবো রিসোর্সে ঠিক আছে এই যে রিসোর্স দেন হচ্ছে এখান থেকে প্লাগিনস দেন হচ্ছে আমরা একটা ওয়েবসাইটে যাব যেটার নাম হচ্ছে কি পেক্সেলস পেক্সেলস এ যাবো পেক্সেলস এ গিয়ে হচ্ছে আমরা কি করব সার্চ করব কি সার্চ করব দেখেন পেক্সেলস কে আগে হচ্ছে কি করতে হবে বলছিলাম রান করতে হবে সো রান করব এই যে এখান থেকে রান রান দিলে পেক্সেলস এর যে ওয়েবসাইটটা আছে এখানে কোন একটা জায়গায় চলে আসবে এই যে চলে আসতেছে ঠিক আছে এগুলো একটু সময় লাগবে তার জন্য একটু আমাদের একটু ওয়েট করতে হবে তো পেক্সেলস এ আসার পরে আমরা হচ্ছে কি লিখে সার্চ করব আমাদের একটা ছবি দরকার তাই না যে কোনো ছবি হইতে পারে বাট এটা যেহেতু একটা পোর্টফোলিও ল্যান্ডিং পেজ যখন ক্লায়েন্টের কাজ করবেন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে রিয়েল ইমেজ নিবেন আর যখন হচ্ছে আপনারা কাজ করবেন মানে আপনাদের নিজেদের জন্য কাজ করবেন তখন অবশ্যই ট্রাই করবেন নিজেদের হচ্ছে কি বলে পার্সোনাল যে ইমেজ গুলো আছে মানে বেস্ট ইমেজ সেগুলোকে এখানে পিক করার তো এখন আমি হচ্ছে আপাতত একটা ইমেজ নিয়ে নেই দেখি পাই কি না ভালো কোনো টাইপের ইমেজ আচ্ছা ধরে নিলাম এই ইমেজটাই আমাদের কাজে লাগবে বা এটা দিয়ে আমরা চালাইতে পারবো তো এখানে জাস্ট একটা ক্লিক করব তাহলে হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখেন খুবই ইজি এখানে হচ্ছে কি করতে হবে জাস্ট আগে হচ্ছে এখান থেকে রেক্টেঙ্গেল বা যে টাইপের শেপের মধ্যে আমরা রাখতে চাই সেটাকে হচ্ছে রাখবো তারপরে জাস্ট ওই ইমেজটাকে সিলেক্ট করলে অটোমেটিক্যালি এটা ক্লিপিং মার্কস হয়ে যাবে তো অপশনটা খুবই ইজি তো এভাবে রাখার পরে এখন এটাকে যদি আমাদের ছোট করা দরকার হয় শিফট এবং অল্টার প্রেস করে শিফট এবং যখন অল্টার প্রেস করব দেখেন এই যে পুরো ডকুমেন্টটা আছে এই ডকুমেন্টটাকে কি চারটা পার্টে ডিভাইড করা দেখাচ্ছে চারটা পার্টে ডিভাইড করা মানে এই ডকুমেন্টটা চতুর্দিক থেকে চতুর্দিক থেকে বলতে উপরে নিচে তো সেম হবে না ঠিক আছে এই দুই সাইড দুইটা সাইড থেকে সেম আছে কিনা দেখেন এখানে ফাইভ সিক্স থ্রি এখানে ফাইভ সিক্স ফোর মানে অলমোস্ট আমাদের সেম আছে ঠিক আছে এক পিক্সেলের একটু ইয়ে আছে এইদিক সেদিক আছে বাট এটা সমস্যা না এখন শিফট এবং অল্টার যখনই প্রেস করব আর যদি কোনো হচ্ছে কোনো কিছুকে ক্লিক করে রাখি কমপ্লিটলি ওটার হচ্ছে আমরা ইয়েটা দেখতে পাবো তো এখন যদি মনে হয় এটাকে ছোট করা দরকার তাহলে শিফট প্রেস করে এটাকে আমরা কি করতে পারবো ছোট করতে পারবো তো এভাবে রাখতেছি আমি কন্ট্রোল জেট প্রেস করে ঠিক আছে এখন হচ্ছে কিছু টেক্সট দিব আমরা তো ওই টেক্সট গুলো আমরা কোথায় পাবো না পাবো আমি হচ্ছে একটু আমার মতো করে লিখি পরে হচ্ছে আমরা ডিজাইন গুলো করব আচ্ছা এখান থেকে রাখলাম এখান থেকে রাখার পরে দেখি কেমন দেখায় আচ্ছা এভাবে রাখলাম এখন হচ্ছে এগুলো এটাকে হচ্ছে আমাদের কালার দিতে হবে কালার আমরা কিভাবে দিতে পারি কালার দেওয়ার জন্য হচ্ছে তার আগে এটা ফ্রন্টের যে আমরা হচ্ছে একটা ফ্যামিলি ইউজ করছিলাম সো এইটাকে হচ্ছে একদম সবার নিচে রেখে দিই যেটা তো আমাদের লাগবে একটু পরপর ইমেজ নিয়ে আসার জন্য 
সো এটাকে রাখার পরে এই মুহূর্তে হচ্ছে এটার কালার কি কি দেওয়া আছে সো এই মুহূর্তে দেখেন এটার কালার এখান থেকে ক্লিক করি এখান থেকে ক্লিক করে ধরে নিলাম আমরা এই কালারটা দিতে চাচ্ছি সো আইড্রো পরে যাব এখান থেকে এই কালারটাকে দিয়ে দিব ওকে ফাইন সো এভাবে দেওয়ার পরে এখন ফ্রন্টের যে হচ্ছে ইয়ে আছে স্টাইল আছে ফ্রন্টের স্টাইলটাকে চেঞ্জ করতে হবে সো আমরা ট্রাই করব একটা কমপ্লিট ওয়েবসাইটে একটা ফ্রন্ট ফ্যামিলি ইউজ করা বা হাইয়েস্ট গেলে দুইটা ফ্রন্ট ফ্যামিলি এবং হচ্ছে ওই ফ্রন্ট ফ্যামিলির স্টাইলগুলোকে হচ্ছে বিভিন্ন কাজে ইউজ করা সো এখানে রাখার পরে আমরা ধরে নিলাম এটাও পপিনস এর ছিল এগুলো সবই পপিনস এটাও পপিনস ইউজ করতে চাচ্ছি সো মিডিয়াম থেকে আমরা যাব একটু বোল্ড বোল্ডে ক্লিক করলাম ফ্রন্টের সাইজটাকে হচ্ছে বাড়াই দিই এটা যেহেতু হচ্ছে কি হেডিং টেক্সট বা হেডলাইন সো এটাকে আমরা ফিফটির মতো রাখার ট্রাই করি আপাতত ফোর্টি ফাইভ রাখলাম সো দেখেন এভাবে রাখার পরে এখান থেকে করে দিব কি প্যারাগ্রাফের স্টাইলটা অ্যালাইন সেন্টার তাহলে হচ্ছে কি দুই সাইড থেকে সেন্টার হচ্ছে সো এর পরে আর একটা কাজ করি এখান থেকে এই যে জন লেখাটুকু আছে মানে তার নামটা আছে আইড্রোপার ক্লিক করে এটাকে সিলেক্ট করে দিই আর নিচেরটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে যে ক্রিয়েটিভ এই টেক্সটাকে হচ্ছে একটু আইড্রোপার ক্লিক করে এখান থেকে দিয়ে দিই আচ্ছা কমান ডেট প্রেস করলাম এখন ঠিক আছে তো এরপরে হচ্ছে কি তার নাম যে আছে বা তার নামের পাশ সাথে তার কিছু ডিটেলস আমাদের দরকার হবে না অবশ্যই হবে তো তার জন্য একটা কাজ করতে হবে এখন দেখেন আমাদের এই যে প্যারাগ্রাফটা বা হচ্ছে এই টেক্সটা বা এতটুকু ডিজাইন কমপ্লিট করার পর আমাদের হচ্ছে উইথ কিন্তু অলওয়েজ সেম বলছি হাইটটা দেখেন আর হাইট বলতে কিছু নাই তো হাইটটাকে বাড়াতে হবে সেজন্য যেতে হবে ফ্রেমে ফ্রেমে যাওয়ার পরে এখান থেকে বাড়াতে হবে এভাবে আমরা আপাতত এভাবে দিয়ে রাখি ঠিক আছে এভাবে দিয়ে রাখার পরে এটারও আমরা হচ্ছে কি চাইলে একটু গ্যাপটা বাড়াই দিতে পারি তো গ্যাপটা বাড়াই দেওয়ার পর আমাদের হচ্ছে কিছু টেক্সট লাগবে এখন হচ্ছে যাবো টাইপ টুলে মানে এখান থেকে আমরা কিছু হেডিংস লিখবো এখন হেডিংস আসলে কিভাবে লেখা যায় তো দেখেন এভাবে নিতেছি হ্যাঁ এভাবে ধরে নিলাম এভাবে রাখলাম আচ্ছা টাইপ টুলে আসলে কি টাইপ করতে হবে আমাকে যে কোনো কিছু আমি হচ্ছে আগে টাইপ তো কিছুই করি নেই এভাবে রাখলাম এখন হচ্ছে কিছু টেক্সটকে আমি নিয়ে নিতেছি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি যেহেতু কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিব কিছু টেক্সট আর এটার ফ্রন্টের সাইজটা দেখি কেমন আছে টোয়েন্টি আছে ওকে তো যদি হচ্ছে এইটার স্টাইল যদি আমাদের হচ্ছে কি চেঞ্জ করার দরকার হয় কিভাবে চেঞ্জ করবো চেঞ্জ করাটা খুব ইজি চেঞ্জ করার জন্য দেখেন এই সাইড যেহেতু এটা হচ্ছে একটা এরিয়া টাইপ টুলের মাধ্যমে নেওয়া সো এরিয়াটাকে এভাবে কমানো বাড়ানো যেতে পারে যদি মনে হয় যে বাড়ানো দরকার তাহলে হচ্ছে বাড়াবো আর যদি মনে হয় যে কমানো দরকার তাহলে এভাবে কমাবো তো এভাবে রাখতেছি এখন মিডিল অবস্থায় আছে এরপরে হচ্ছে কি ফাইনাল আউটপুট যদি দেখতে মন চায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে এখান থেকে এসে এই আইটাকে ক্লোজ করে দিলেই হচ্ছে আমাদের ডিজাইনটা আমরা দেখতে পারবো ওকে তো যদি মনে হয় আপনাদের এই কমপ্লিট ব্যাকগ্রাউন্ডটা আর এটা তো হচ্ছে হোয়াইট রাখছি আমি আপনারা যদি হচ্ছে হোয়াইট না রাখতে চান মানে ক্লায়েন্টের যদি পছন্দ হয় অন্য কোনো কালার বা অন্য কোনো কিছু এখানে ইউজ করার সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনারা ওইটা ইউজ করবেন আর যদি মনে হয় যে এরকম প্লেন হোয়াইট সিম্পল রাখবেন তাহলে সেভাবেও রাখতে পারবেন আবার যখন দেখা শেষ হয়ে যাবে তখন হচ্ছে কি গাইড গুলোকে ম্যানেজ করার ট্রাই করবেন এবং ফাইনালি কাজ করার সময় আর এইগুলো হচ্ছে গাইড গুলো দরকার হবে না নর্মালি ঠিক আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে আর কি কি থাকতে পারে একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে পোর্টফোলিওর মধ্যে দেখেন তো আমরা এখানে কি কি লিখছি অ্যাবাউট তারপর হচ্ছে তার কাজ সম্পর্কে সে একটা ব্লগ লিখবে এরকম টাইপের কিছু একটা ঠিক আছে তো তার আগে একটা কাজ করে ফেলি আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে উপরে যাই উপরে যাওয়ার পর এই যে এখানে একটা সেকশন দেওয়া আছে হায়ার মি এবং হচ্ছে এখানে একটা দেওয়া আছে কি শেপ এটাকে অল্টার প্রেস করে ডুপ্লিকেট করে ফেলি তো দেখেন ডুপ্লিকেট করে পুরোটাই হচ্ছে আমি এখানে নিয়ে আসব এখন এই যে এখানে নিয়ে আসলাম এখানে নিয়ে আসার পর এখান থেকে কি করে দিব দেখেন এটার নামটা হচ্ছে চেঞ্জ করে দিব বলতে এগুলো হচ্ছে কি বাটন বলে এগুলোকে এগুলো আসলে আমাদের কাজ না এগুলো আসলে আমাদের কাজ না কেন আমরা একটা ওয়েবসাইটের ডিজাইনটাই করে দিব বাট এই ওয়েবসাইটটাকে কোডিং করবে কি না কোন সিএমএস দিয়ে বানাবে এগুলো কমপ্লিটলি ক্লায়েন্টের দায়িত্ব বা ক্লায়েন্ট এগুলো নিজে থেকে করলে করবে নাহলে কোনো ডেভেলপারকে দিয়ে হায়ার করে করে ফেলবে 
তো এখান থেকে রাখার পর এই বাটনের সাইজটাকে একটু বাড়াই দিলাম ঠিক আছে মানে এই দুইটাকে যে সিলেক্ট করতেছি এভাবে রাখলাম তাহলে দুই সাইড থেকে সেম লাগবে তো এভাবে দেওয়ার পরে এভাবে দেওয়ার পরে হচ্ছে এখান থেকে দেখি সেন্টার তো পড়াই আছে এখানে এই যে এখানে সবার উপরে হায়ার মি এখানে আমাদের কোনো কিছুই নাই হায়ার মিতে যখন ক্লিক করবে অন্য একটা লিঙ্কে চলে যাবে এটা হচ্ছে কি এই ফিগমাটা বানানোর পরের প্রসেস বা পরের স্টেপ তো এটা আমাদের কাজ না দেন এখন এখান থেকে ডাউনলোড রেজুমি এখানে একটা অপশন দেওয়া আছে এই অপশনটাতে যখন হচ্ছে ক্লায়েন্ট ক্লিক করবে তখন হচ্ছে কি করবে ওই ডাউনলোড হয়ে যাবে একটা রেজুমিটা বাট এটা তো আসলে এখানে আমরা দেখাইতে পারতেছি না আমরা হচ্ছে জাস্ট প্রসেসটাকে রেডি করে রাখতেছি তো ছোট করতেছি জুমটা এখন হচ্ছে আমাদের আর কি দরকার এখন দেখেন এই সবগুলোকে যদি সিলেক্ট করি সবগুলোকে এভাবে যদি ড্রাগ করে সিলেক্ট করি যদি হচ্ছে আমরা অ্যালাইনমেন্ট গুলোকে ঠিকঠাক করতে চাই পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট গুলো ঠিক করে ফেলবো এই যে এখানে হচ্ছে দেখেন অ্যালাইনমেন্টের অপশন আছে ঠিক আছে এখানে ক্লিক করলে এগুলো সবগুলো এক সাইডে চলে আসবে অলরেডি করা আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে দেখেন এখানে যে যে অপশন গুলো থাকবে এটা যেহেতু ওয়ান পেজের একটা ল্যান্ডিং পেজ ট্রাই করবো এই ওয়ান পেজের মধ্যে এগুলোকে অ্যাড করে ফেলা তো কিভাবে কিভাবে অ্যাড করা যায় তো হোম এর ভিতর অ্যাবাউট হয়ে গেছে এই অ্যাবাউটে তো জাস্ট এগুলো কিছু টেক্সট তো এখানে যদি অনেক টাইপের টেক্সট থাকতো সেটাও আমরা এখানে ইনক্লুড করে দিতে পারতাম এখন ওয়ার্ক বলতে তার কিছু কাজ তো এই কাজগুলোকে আসলে কিভাবে হচ্ছে ক্লায়েন্টের দিক থেকে ক্লায়েন্ট শো করবে বা আমরা আসলে কিভাবে শো করতে পারি তাই না আচ্ছা এই অ্যাবাউট এর মধ্যে আমরা একটা কাজ করি অ্যাবাউট এর মধ্যে হচ্ছে কি আরো সম্পর্কে কিছু ডিটেলস আমরা লিখতে পারি কিভাবে লেখা যায় লেখার জন্য আমরা হচ্ছে যাই কোথায় রেক্টেঙ্গেল টুলে রেক্টেঙ্গেল টুলে গেলাম রেক্টেঙ্গেল টুলে যাওয়ার পরে হচ্ছে আমরা একটা কিছু ড্র করি আচ্ছা সব সময় হচ্ছে দেখেন এই যেখানে একটা গাইড বলতে আছে আমাদের মার্জিনটা কিন্তু এখান থেকে তো আমরা চাইলে কাজ কিন্তু এখান থেকেও স্টার্ট করতে পারি তারপর হচ্ছে কি করবো একটা মিনিমাম একটা গ্যাপ রাখা ট্রাই করবো দুই সাইড থেকে যেন সেম থাকে তো এই মুহূর্তে আছি কোথায় রেক্টেঙ্গেল টুলে রেক্টেঙ্গেল টুলে আসার পরে একটা হচ্ছে গাইড গাইড বলতে একটা রেক্টেঙ্গেল ড্র করি এভাবে একটা রেক্টেঙ্গেল ড্র করে ফেললাম এই রেক্টেঙ্গেলটাকে এখন একটু হচ্ছে কি কার্ভ করাবো সাইড গুলা মানে রেডিয়াস কর্নার গুলোকে কার্ভ করাবো তো এখান থেকে দেখি ট্রেন দিলে কেমন দেখায় তেমন কোনো কিছুই বোঝা যায় না ফিফটিন দিয়ে দিই ফিফটিন বা টোয়েন্টি রাখি তো এখন এটার হচ্ছে কি একটা কালার দেওয়া আছে কি কালার এই কালারটা দেওয়া আছে যে কোনো একটা কালার দিয়ে ফেললাম মানে এই কালারটা যখন দেওয়া থাকবে এই কালারটার এটারকে আমরা কোনো একটা ইমেজ দিয়ে ফিল করাবো ঠিক আছে তো তারপরে আমরা হচ্ছে এই সাইডে কিছু টেক্সট লিখে দিব তো তার আগে আর একটা কাজ করি এই যে পুরো এটাকে আর একটা অল্টার প্রেস করে নিচে ডুপ্লিকেট করে নামায় রাখলাম এটার হচ্ছে এটাকে জিরো করে দেই এটাকে জিরো করে দেওয়ার পর এটাকে হচ্ছে আমরা একটা অন্য টাইপের একটা কালার দিব তো ওই কালারটা কোনটা এই যে এখানে একটা কালার আছে এটা টেন পার্সেন্ট অপাসিটি বা এরকম একটা ছোট্ট একটা কালার দিব যেন হচ্ছে দুই সাইড থেকে কম টাইপের ভিজি বলা তো এভাবে রাখলাম এভাবে রাখার পর এখন এই এভাবে দিয়ে দিলাম পুরো ডকুমেন্ট জুড়ে ঠিক আছে এটাকে আবারও নিচে দেই নিচে দেওয়ার পর এখান থেকে এটাকে বড় করে দিলাম পরবর্তীতে আবার এখন এটাকে সিলেক্ট করলাম এটাকে সিলেক্ট করার পরে এই যে অপশন আছে কি ব্রিং টু ফ্রন্ট কালার যেহেতু একই হয়ে গেছে দেড়শো কোনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না এখন বোঝা যাবে তো এভাবে রাখলাম এটাকে আপাতত সাইডে রেখে দিলাম থাকুক এটা হ্যাঁ এখন কাজটা কি এখন এটাকে সিলেক্ট করব এখানে যাব এই যে এখানে একটা কালার দেওয়া আছে না এই কালারটাতে গেলাম আর এটার অপাসিটি বলতে কিছু একটা আছে অপাসিটিকে হচ্ছে করে দিয়ে দেখি টেন পার্সেন্ট দেখেন তেমন কোনো কিছুই বোঝা যায় না বাট এটা হচ্ছে যখন ফাইনালি বোর্ড ইয়ে করা হবে তখন আউটপুটটা আমরা দেখতে পাবো তো আমার এই যে রেক্টেঙ্গেলটা ড্র করছিলাম এটা এই সাইড কমপ্লিটলি কাভার করে নাই স্টিল কাভার করে নাই রাখলাম কাভার করছে এই সাইডও আসলে কাভার করে নাই তো কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে একটু বড় করে নিতেছি ডকুমেন্টের সাইজ বলতে ডকুমেন্টের জুমটা ভাই একটা কোয়েশ্চেন ছিল বলেন
মানে এই ভিতরে যে পিঙ্ক কালারে তারপরে এই যে কলাম গুলো নেয়া তারপরে কলাম এগুলা কি নেয়া খুব জরুরি আমি একদম ব্ল্যাঙ্ক পেপারে যদি ডিজাইনটা করি এটা হ্যাঁ 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 হ
আর যদি মনে করেন আপনি সাপোজ এখান থেকে স্টার্ট করতেন এখানে হচ্ছে কি আপনার মার্জিনের বাইরে চলে গেছে আপনি তো আপনার মতো করে ডিজাইন করে দিচ্ছেন বাট আপনি যদি এটাকে এখান থেকে স্টার্ট করেন তাহলে হচ্ছে ওই ওয়েব ডেভেলপার বা যারা হচ্ছে এটার কমপ্লিট ডিজাইনটা করবে মানে ওয়েবে হচ্ছে কনভার্ট করবে সে হচ্ছে যখন এই গাইড গুলোকে ফেলবে বা এই গাইড গুলোকে নিবে তখন এটা তার জন্য ইজি হবে কোন গাইডটা থেকে কতটুকু রাখছে এটার সাইজ কতটুকু রাখছে তার জন্য ইজি হবে সো এটাই হচ্ছে আনসার নীলুফা আপু এই গাইড গুলো হচ্ছে কি এভাবে নেওয়ার মেইন কারণটাই হচ্ছে কি অ্যালাইনমেন্ট গুলোকে ঠিকঠাক রাখার গুলো কিভাবে নিবেন যদি কারো সমস্যা থাকে তারপরও আমি ক্লাসে আর একবার দেখাই দিব আজকে প্লাস ক্লাসে আমি যদিও বা দেখাইছি শুরুর দিকে একটু গাইড নিতে ঝামেলা করবেন আমি আবারও দেখাই দিব সমস্যা আচ্ছা এখানে হচ্ছে কি তার একটা টাইটেল একটা লিখলাম এখন আর একটা হচ্ছে কোনো টেক্সট নিয়ে আসবো সব টেক্সট নিয়ে আসার জন্য কি করি আমরা হচ্ছে এই যে এখানে দেখেন অটোমেটিক্যালি আগের বার হচ্ছে একটা ইউজ করছিলাম সো এখানে এটাকে অল্টার প্রেস করে ডুপ্লিকেট করে ফেলি নিয়ে আসার পর এটা কিন্তু এখন নিচের লেয়ারে আছে রাইট ক্লিক করে ব্রিং টু ফ্রন্ট দেখেন এটা এখন উপরে চলে আসছে আসার পরে এটাও ছিল কি সেন্টার সেন্টার থেকে এটা যাব কি লেফট লেফটে ক্লিক করে ফেলছি এখন এই টেক্সটটাকে জাস্ট আমাদের চেঞ্জ করে দিলেই কাজটা হয়ে যাবে সো এভাবে রাখতেছি এভাবে রাখার পরে একটা টেক্সটকে নিয়ে আসি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম ডিলেট অ্যান্ড কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট আর এটার যদি হচ্ছে কি সাইজটাকে আমাদের চেঞ্জ করে দেওয়ার দরকার হয় সাইজটাকে আমরা হচ্ছে এভাবে রাখলাম ঠিক আছে টাইটেলটাকে হচ্ছে একটু ছোট করে দিলাম এখন দেখেন এই দুইটাকে সিলেক্ট করি দুইটার একটু গ্যাপটাকে বাড়াই দিই জাস্ট এভাবে বাড়াই দিতে পারি অথবা ডিরেক্টলি হচ্ছে মাউস দিয়েও নিয়ে আসতে পারি মুখ তুলার মাধ্যমে ঠিক আছে এই দুইটাকে সিলেক্ট করব শিপ প্রেস করে শিপ প্রেস করে সিলেক্ট করে একটু সেন্টার করে দিই এই যে সেন্টার অবস্থায় এই মুহূর্তে আছে আচ্ছা এই যে এখানে একটা টেক্সট দেওয়া আছে আমরা ট্রাই করি কি টাইটেল গুলোকে সবগুলোকে দুইভাবে রাখার ঠিক আছে দুইভাবে রাখার বলতে দুইটা পার্টে আর কি তো এখানে কি করা যায় এই যে ডিলাইটেড টু এখানে হচ্ছে আমরা এভাবে রাখতে পারি আর মি টিউটাকে হচ্ছে কি এভাবে রাখতে পারি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এই কালারটাকে দিয়ে দিলাম আচ্ছা এর পরের কাজটা হচ্ছে কি এখানে দেখেন এই যে এখানে কিন্তু কিছু মেনু দেওয়া আছে এই মেনুগুলোতে আসলে কি যখন কেউ অ্যাবাউটে ক্লিক করবে এনার সম্পর্কে এই ডিটেলস বলতে এই সেকশনটা এবং এই সেকশনটাতে অটোমেটিক্যালি মাউসটা চলে আসবে এগুলো যখন আপনার আর এগুলো আমাদের ডিজাইন করলেই হবে সমস্যা নাই ডিজাইনটা আসলে ফাইনাল আউটপুটটা কেমন আসবে না আসবে আচ্ছা এখানে হচ্ছে এইটার যে অ্যালাইনমেন্ট আছে দেখেন একটু অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে কথা বলি এই যে এটার অ্যালাইনমেন্ট এই মুহূর্তে কি সে আছে লেফটে আছে এখানে রাখলে কি হয়ে যাবে দেখেন এখানে টাইপ সেটিং এর প্রিভিউটা খেয়াল করেন এই মুহূর্তে আছে এই সাইডে এখানে রাখলে সেন্টার এটা হচ্ছে এই সাইড থেকে স্টার্ট আর এই যে এখানে জাস্টিফাইড মানে কি দুই সাইড থেকে দেখেন দুই সাইড থেকে সেম ভাবে আসতেছে টেক্সটটা সো জাস্টিফাইড করে দিলাম সো এরপর যেটা বলতেছিলাম এই মেনুতে আচ্ছা আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন বা কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে না আমি বুঝতে পারছি সবাই বুঝতে পারতেছেন এগারো জন আছেন কিন্তু কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলবেন আচ্ছা
আচ্ছা একটু ওয়েট করেন আমি হচ্ছে এই মধ্যে একটা ওয়েবসাইটে দেখি ট্রাই করি কিছু পাওয়া যায় কি আচ্ছা দেখেন এই মধ্যে একটা ওয়েবসাইটে আছে যেটার নাম হচ্ছে ফাইবার ডট কম তো ফাইবার ডট কমে গ্রাফিক অ্যান্ড ডিজাইন এই যে সবার নিচে হচ্ছে কিন্তু ক্যাটাগরি গুলো থাকে হ্যাঁ সবার নিচে ক্যাটাগরি তো এই ওয়েবসাইটটাতে যখন আমরা আসছি তখন এখানে কি আছে এতদিন আমরা জানছি কি ওয়েবসাইটটা ডিজাইন করে একজন ওয়েবসাইট ডিজাইনার বাট এখন এই জিনিসটা আমরা জানি যে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করার আগে ওই ডিজাইনটাকে হচ্ছে কি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার বা একজন ইউআই ডিজাইনার ওয়েবসাইটটা লে আউটটাকে বানায় দেয় তো আমরা আসলে এতক্ষণ কি বানাইতেছিলাম এতক্ষণ বানাইতেছিলাম কাইন্ড অফ একটা ওয়েবসাইটের লে আউট অ্যান্ড এই ওয়েবসাইটের লে আউটটার নামই হচ্ছে কি ইউআই ডিজাইন ইউআই ডিজাইন মানে হচ্ছে কি ইন্টারফেস ডিজাইন ওকে ইউজার ইন্টারফেস ইউজারের ইন্টারফেসটা কেমন হবে মানে ইউজারের ওয়েবসাইটটার লে আউটটা কেমন হবে তো এখানে আসার পরে আমরা যদি একটু দেখি এই যে প্রথমেরটা তো লোগো বা ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি পরেরটা হচ্ছে ওয়েব অ্যান্ড অ্যাপ ডিজাইন নামের হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি আছে এই ক্যাটাগরিটাতে আমরা কাজ করতে পারবো যারা গ্রাফিক ডিজাইনার আছে সো একটু দেখি এই যে ওয়েবসাইট ডিজাইনে যাই ওয়েবসাইট ডিজাইনে গেলে হচ্ছে দেখবেন এখানে অনেকগুলো গিক দেওয়া আছে এখানে অনেকগুলো গিক দেওয়া আছে বলতে দেখেন তো এখানে কি কি বলছে এই ক্যাটাগরিটাতে কিন্তু ওয়েবসাইট ডিজাইনাররাও আছে গ্রাফিক ডিজাইনাররাও আছে ঠিক আছে তো এখানে আসার পরে এই যে দেখেন এখানে কিছু গিক দেওয়া আছে সাপোজ এই গিকটাই দেখেন এখানে কি বলছে আই উইল ডিজাইন ওর রিডিজাইন এ প্রফেশনাল ওয়েবসাইট ইউআইএক্স উইথ ফিগনা তো কি বলছে ফিগনার সাহায্যে হচ্ছে সে একটা ডিজাইনও করতে পারে অথবা আগের একটা কোনো ওয়েবসাইট বা কোনো একটা পেজকে রিডিজাইনও করতে পারে তো এটা আসলে কি দিয়ে করবে সে ফিগনা দিয়ে করবে ফিগমাতে কি আসলে ওয়েবসাইট বানানো যায় না ফিগমাতে ওয়েবসাইট বানানো যায় না ফিগমাতে ওয়েবসাইটের লে আউট বানানো যায় সো আমরা কি করতেছি এতক্ষণ পর্যন্ত আজকের ক্লাসে বা হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে যাই দেখছি না কেন এগুলো হচ্ছে কি ওয়েবসাইটের ফিগমা বানাচ্ছি ঠিক আছে ওয়েবসাইটের ডিজাইন বানাচ্ছি না ওয়েবসাইট ডিজাইন করব করবে হচ্ছে ওয়েবসাইট ডিজাইনাররা আমরা ইউআই ডিজাইনার বা গ্রাফিক ডিজাইনাররা কি তার ইন্টারফেসটাকে বানাই দিতেছি আপু ক্লিয়ার আপনি स्पेसिफिक भाव এগুলা দেখতে পারবেন ওকে দের ওয়ার্কস আছে মানে তার কাজ সম্পর্কে কিছু সো এটা যদি আমরা আমাদের কথা থিঙ্ক করি এখানে আমাদের কিছু হাইলাইট করা কাজ থাকবে ক্লায়েন্টের যদি কথা থিঙ্ক করি তাহলে ক্লায়েন্টের কিছু কাজ থাকবে সো এখন একটা কাজ করি আমরা এখন যেহেতু হচ্ছে তার আগে হচ্ছে এই যে ল্যান্ডিং পেজের হাইটটাকে একটু বাড়াই ফেলি এভাবে জাস্ট বাড়াইলেই হবে এভাবে যতটুকু আমাদের দরকার ততটুকু পর্যন্ত রাখবো আচ্ছা এটা হয়ে গেছে না এখন আমরা কি করি একটা টাইটেল কে আপাতত নিয়ে আসি তো এই দেখি এই টাইটেলটার কত সাইজ এই টাইটেলের সাইজের থেকে মনে হয় পাঁচ পিক্সেল কম আছে এই সাইডেরটা তো এভাবে রাখলাম তো দেখেন এখন হচ্ছে কি করব এই যে এখানকার টাইটেলটা দেখি সাইজ কতটুকু ফোর্টি আর এটা মনে হয় ফোর্টি ফাইভ তো আমরা কি করি প্রত্যেকটা টাইটেল যেহেতু এখান থেকে নিলাম এটাকে অল্টার প্রেস করে একটা ডুপ্লিকেট করে ফেলি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এই টাইটেলটাতে কি দিব এই যে উপরের টাইটেলটা দিব এই যে ওয়ার্ক ভাই ডুপ্লিকেট তো হয় নাই ওটা চলে আসছে দিকে ওকে थैंक यू ओपो আমি খেয়াল করিনি
আচ্ছা কন্ট্রোল জেড দিয়ে দিয়ে ব্যাকে যাই আপাতত এটা আমার অল্টার প্রেস করতে ভুলে গেছিলাম সো অল্টার প্রেস করে নিয়ে আসবো এই যে অল্টার প্রেস করে এখন নিয়ে আসলাম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আপু মনে করে দেওয়ার জন্য আচ্ছা এরপরে হচ্ছে দেখেন এটা যখন আমি অল্টার প্রেস করে এটাকে ডুপ্লিকেট করে নিয়ে আসলাম এরপর থেকে যতগুলো হচ্ছে আমার এই টাইটেলটা থাকবে জাস্ট একবার করে জাস্ট ডুপ্লিকেট করলেই কিন্তু পুরো ডিজাইনে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে সো এটার স্টাইলটা যেহেতু অটোমেটিক্যালি সেম আসে সো আমরা একটা কাজ করি এখানে মাই ওয়ার্ক নামের দিয়ে দিই মাই এই সাইডেরটা দিয়ে দিই কে ওয়ার্ক মাইওয়ার্কে ক্লিক করলাম মাইওয়ার্কে ক্লিক করার পরে এটার ওয়ার্ক লেখাটা যে আছে এই লেখাটাকে হচ্ছে কি করে দিই হাইড্রোপার থেকে এই যে এখানে একটা কালার দেখানো যাচ্ছে এটাতে ক্লিক করে দিলাম ঠিক আছে মাইওয়ার্কের পরে কি থাকবে মাইওয়ার্কে কিছু কাজ থাকে তো মাইওয়ার্কে ভিডিও থাকতে পারে দেন হচ্ছে কিছু পিকচারও থাকতে পারে তো যদি ভিডিও দরকার হয় আপনাদের মানে এখানে যদি কোনো ভিডিও এডিট সরি ভিডিও ইনসার্ট করতে চান এডিট না ইনসার্ট সেক্ষেত্রে হচ্ছে দেখবেন এখানে একটা টুল দেওয়া আছে এই যে প্লেস ইমেজ ওর ভিডিও ঠিক আছে তো আমি আপাতত কি করতেছি দেখেন ওইটাতে যখনই কোনো ক্লিক করছি আমি ঠিক আছে তখন আমার কম্পিউটারে নিয়ে গেছে হ্যাঁ অথবা এই অপশনটাকে আবারও একভাবে নিয়ে আসতে পারি এখানে দেখেন একটা শর্টকাট আছে শিফট কন্ট্রোল কে খুব সম্ভবত এই যে এখানে হ্যাঁ শিফট কন্ট্রোল কে আপনাদের এখানে কিন্তু শিফট কন্ট্রোল কে দেখাবে আমার এখানে কমান শিফট কে দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো এই শিফট কন্ট্রোল কে তে যখন আপনারা প্রেস করবেন কম্পিউটারের হচ্ছে আপনাদের কম্পিউটারে নিয়ে যাবে বলতে আপনাদের যে ফোল্ডার গুলো আছে আর কি আপনাদের কম্পিউটারে মানে হার্ড ডিস্কে নিয়ে যাবে আর কি ওখানে নিয়ে গিয়ে আপনারা হচ্ছে কি ওগুলো ইমেজ গুলোকে নিয়ে আসতে পারবেন তো আমি আপাতত কি করতেছি কোনো কিছুই করব না জাস্ট একটা খুব সিম্পল একটা কাজ করি এই যে এখানে একটা অ্যাপ্লাই করছিলাম না একটা ইমেজ এটাকে দেখেন অল্টার প্রেস করে নিয়ে আসি আচ্ছা এখন দেখেন গাইড নেওয়ার সুবিধা কি ঠিক আছে গাইড নেওয়ার সুবিধা কি এখন একটু দেখেন সবাই তো এ আমি কি করছি এখান থেকে একটা গাইড নিয়েছিলাম তাই না এখন আমি ট্রাই করব এখান থেকে গাইড নেওয়ার দেখেন গাইড নিলে কি করা খুব ইজিলি কাজ হবে তো আপাতত এভাবে নিলাম দেখি গাইডগুলো মেলানো যায় কিনা আমি তো সবার তো র্যান্ডমলি নেই দেখেন এই যে গাইড গুলো নেওয়ার সুবিধাটা বলতেছিলাম এখান থেকে একটা মানে এই যে এখান এটা তো হচ্ছে কি বাইরের সাইজটা ছিল হ্যাঁ এখান থেকে তো আসলে স্টার্ট আমরা করতেই পারতাম বাট এখান থেকে একটা গাইড ম্যানেজ করলাম এখান থেকে আর একটা গাইড ম্যানেজ করলাম তো এই মুহূর্তে এই তিনটা হচ্ছে আমি ডিলেট করে দিই এগুলো আমাদের আসলে দরকার নেই এগুলোকে সেম সাইজে নাই আর উপরের যেটা হচ্ছে আমি ড্রো করলাম বা উপরের যে অপশনটা হচ্ছে এখানে মেক করলাম তিনটে হচ্ছে কি স্পেসিফিক ভাবে একটা গ্যাপের মধ্যে আছে এবং পাশাপাশি সবগুলো কি হচ্ছে একটা সেন্টার পজিশন আছে তো আমরা এখানে কি করব ইমেজ গুলোকে এখন সবগুলোকে দেখেন সিলেক্ট করলাম এভাবে এই প্রত্যেকটার হচ্ছে কি ফিফটিন করে কর্নার রেডিয়াস দেওয়া আছে সো এটাকে জিরো করে দিই অথবা যদি মনে হয় যে কাজগুলোকে এভাবেই রাখবেন আপাতত হচ্ছে কি ফাইভ দিয়ে দেখাচ্ছি সো রাখা যেতে পারে একটু হালকা একটু কার্ভ থাকবে আর কি এভাবে রাখার পরে এগুলোর মধ্যে কি একটা ড্রোপ শ্যাডো টাইপের কিছু একটা আছে এই যে এটাতে আমরা হচ্ছে অফ করে দিলাম ঠিক আছে এখন এটাকে যা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর এখানে কি করব ওয়ার্ক ওয়ার্ক বলতে আমাদের কিছু কাজ ওই কাজগুলোকে আমরা একটু নিয়ে আসার ট্রাই করি আর এটার যে গ্যাপটা আছে এটা আর একটু উপরে দিয়ে দিই 
সবসময় এরকম টাইপের একটা গ্যাপ ম্যানেজ করলে হয়ে যাবে আচ্ছা এখন দেখেন আমরা কি করব আমাদের যদি এই ওয়ার্ক এর মধ্যে ভিডিও রাখতে চাই করা যাবে ভিডিও কিভাবে এখানে সিলেক্ট করে এই যে পেক্সেলস বলি বা যেটাই বলি এখান থেকে যদি কোনো ভিডিও সার্চ করে এখানে দিয়ে দিই অটোমেটিক্যালি এখানে ভিডিওটা থাকবে ঠিক আছে অথবা এটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে গিয়ে যদি হচ্ছে এখানে ক্লিক করি ওখানে যদি কোনো একটা ভিডিওতে আমরা ইনসার্ট করতে চাই অটোমেটিক্যালি এখানে ভিডিওটা চলে আসবে তা আমার কম্পিউটারে এই মুহূর্তে কোনো ভিডিও দেওয়া নাই বা ভিডিও নাই আমি কি ইমেজ দিয়ে পরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তো আপনাদের যদি ক্লায়েন্ট আপনাদেরকে ভিডিও দেয় ওই দেওয়ার কিছু নাই অপশনই দেওয়া আছে আপনারা জাস্ট ওই অপশনে আসবেন কাজ করবেন হয়ে যাবে আমি এই মুহূর্তে ইমেজ নিয়ে দেখাচ্ছি তো ফার্স্ট ইমেজটাতে ক্লিক করলাম এখানে হচ্ছে আমরা কি করব ওয়ার্ক হচ্ছে নিয়ে আসবো তো সবসময় কি পেক্সেল স্পিক যাবে ফ্রিপিক হাবি জাবি ওয়েবসাইট গুলো ইউজ করব না সবসময় এগুলো ইউজ করব না নিজের কাজের জন্য প্র্যাকটিসের জন্য ইউজ করলে করাই যেতে পারে বাট যদি ক্লায়েন্টের দিক থেকে রিয়েল ইমেজ থাকে কেন আমার দরকার ডামি টাইপের ইমেজ ইউজ করা তাই না তো এই মুহূর্তে আমি ইউজ করতেছি এই ওয়েবসাইট গুলো থেকে আপনারা আপনাদের গুলো ইউজ করবেন রিয়েল ইমেজ গুলো ইউজ করবেন এখানে রাখার পরে একটা হচ্ছে আমি এখানে কি টাইপের এখন ইমেজ আছে ওয়ার্ক এর মধ্যে দেখেন আমরা যদি হচ্ছে একটু সার্চ করি কি ব্র্যান্ডিং বা এরকম কিছু দেখি মানে যে কোনো আমি হচ্ছে এখন এগুলো কি ইমেজ দিয়ে ফিল করাবো আর কি যে কোনো টাইপের ইমেজ কে দিয়ে ফিল করাবো তো আমার হচ্ছে কি তিনটা ইমেজ দরকার তাই না তিনটা ইমেজ এর মধ্যে ধরে নিলাম আমার এটা একটা ইমেজ দেখেন এখানে অটোমেটিক্যালি কিন্তু চলে যাওয়ার কথা চলে গেছে এখন এটাকে রাখার পরে দেখেন আচ্ছা সরি নতুন একটা ট্যাবে চলে গেছিলাম আমি তো এখানে রাখার পরে এটাকে যদি বড় ছোট করারও দরকার হয় সেক্ষেত্রেও করা যাবে আর এখান থেকে যদি এই যে রেডিয়াসটা যে আছে রেডিয়াসটাকেও যদি ছোট বড় করানোর দরকার হয় করানো যাবে আর একটা অপশন আছে এইখানে দেখেন এখানে একটু খেয়াল করেন এই যে লেয়ার নামের একটা অপশন আছে এই লেয়ারে তিনটা লেয়ার দেখাচ্ছে ফিলে তিনটা লেয়ার ফিলে কি কি আছে দেখেন প্রথমে হচ্ছে কি একটা কালার দিয়ে এই লেয়ারটা নেওয়া হয়েছিল এই মানুষের যে লেয়ারটা আছে মানে এখানে একটা রেক্টেঙ্গেল নেওয়া হয়েছিল ফার্স্টে এই রেক্টেঙ্গেল এর কালার ছিল এটা এখন চাইলে আমরা কি করতে পারি এই রেক্টেঙ্গেলটাকে রেখে এটাকে অপ করে দিতে পারি ঠিক আছে তাহলেও কিন্তু এটার কোনো চেঞ্জ বুঝতে পারবো না কারণ কি দেখেন এটার উপরে তো অলরেডি একটা ইমেজ দেওয়া আছে তো এক্ষেত্রে যদি মনে হয় এগুলোকে ডিলেট করে দেওয়া দরকার সিলেক্ট করে যে ডিলেট করে দিলেই হবে আমি আর ডিলেট করে দেখাইলাম না এখানে আপনারা ইজিলি ডিলেট করে ফেলতে পারবেন আচ্ছা এর পরের একটা ইমেজ আমাদের চেঞ্জ করা দরকার না পরেরটাও আমরা করে ফেলি ওইভাবে রাখলাম ধরে নিলাম এটাই আমাদের এখানে গিয়ে অ্যাড হয়ে যাবে এখন এরপরে যদি আর একটা ইমেজ দরকার হয় ধরে নিলাম এটা এটা ওপেন হয়ে যাবে সরি এটা ইনসার্ট হয়ে যাবে আচ্ছা এই ইমেজটা ভালো লাগতেছে না এখানে আমরা দেখি অন্য কোনো একটা ইমেজ পিক করা ট্রাই করি দেখি কেমন দেখায় হ্যাঁ এটা ভালো লাগতেছে বা ঠিকঠাক মনে হচ্ছে আচ্ছা এখন হচ্ছে একটা কাজ করি শুধুমাত্র কি একটা পোর্টফোলিওতে এই তিনটা চারটা ইমেজই থাকে না যতগুলো ইমেজ আপনি ততগুলো এখন ইউজ করেন এখন ইউজ করার প্রসেসটা খুব সিম্পল সিলেক্ট করবেন অল্টার প্রেস করে জাস্ট ডুপ্লিকেট করে দিবেন এভাবে রাখলাম এভাবে রাখলাম দেখেন চতুর্থ সাইড থেকে থার্টি ফোর করে পিক্সেল গ্যাপ আছে এভাবে রাখলাম এখন কি হবে জাস্ট সিলেক্ট করব র্যান্ডমলি যে কোনো টাইপের ইমেজ দিয়ে ফিল করে ফেলাবো আর এগুলো যদি নিজেদের কাজ হয় তাহলে তো হচ্ছে কোনো কথা নাই নিজেদের ইমেজ সিলেক্ট করে দিব আমি আপাতত র্যান্ডম কিছু ইমেজ দিয়ে ফিল করাচ্ছি এভাবে রাখলাম আচ্ছা দেখি গ্রাফিক ডিজাইন দিয়ে কোনো ইমেজ পাই কি নেই ওয়েবসাইটটাতে
আচ্ছা এখন দেখেন মোটামুটি কাজটা আমাদের হয়ে গেছে বলতে আমরা কি করছি বারোটা হচ্ছে এখানে ইমেজ কে ইনসার্ট করছি তো পোর্টফোলিও ডিজাইনের ক্ষেত্রে আসলে কি কি থাকতে পারে পোর্টফোলিও ডিজাইনের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই থাকতে পারে তার মধ্যে হচ্ছে কি নিজের সম্পর্কে কি নিজের কিছু কাজ আর আপনার প্রিভিয়াস ক্লায়েন্ট আপনার সম্পর্কে কি বলছে এগুলো নিয়ে হচ্ছে হাইলাইট করলে মোটামুটি কাজটা হয়ে যাবে সো এখন দেখেন এখানে রাখার পরে যদি আপনাদের এই মুহূর্তে যেহেতু হচ্ছে আপনারা নতুন শিখতেছেন বা আপনাদের তেমন কোনো প্রিভিয়াস ক্লায়েন্ট নাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি টেস্টিমোনিয়াল বা হচ্ছে কি রিভিউস এরকম কোনো সেকশন ইউজ না করলেও হবে তো এখন আমরা একটা কাজ করি এখানে এই যে ল্যান্ডিং পেজের ফ্রেমটাতে সিলেক্ট করে আবার হচ্ছে কি হাইটটাকে বাড়াই দিই হাইটটাকে যত ইচ্ছা তত বাড়ানো যাবে সমস্যা হবে না সিলেক্ট করতে হবে যা সিলেক্ট করে এভাবে বাড়াইলেই হবে আচ্ছা এখন এই যে মাই ওয়ার্ক গেল এখন এই মাই ওয়ার্ক এর যদি কোনো ডিটেলস লেখার দরকার হয় সেক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে তো এখান থেকে জাস্ট আমরা কি করব একটা টাইপোগ্রাফি টুলে যাব যাওয়ার পর এখান থেকে একটা টাইপ টুল থেকে এরিয়া টাইপ টুল নেব ঠিক আছে তো যদি আপনাদের মনে হয় যে এই যে ডিজাইনটা বা এই যে একটা ইমেজ এই ইমেজটা সম্পর্কে আপনাদের যদি কোনো লেখার দরকার হয় বা ক্লায়েন্টের যদি লেখার দরকার হয় এখান থেকে জাস্ট ডিজাইন করে দিব ঠিক আছে এখান থেকে জাস্ট ডিজাইন করে দিব সরি ডিজাইন করে দিব না লিখে দিব এটা সম্পর্কে তারপরে এই প্রথমের একটাতে বানাই জাস্ট সবগুলোতে অল্টার প্রেস করে ডুপ্লিকেট করে দিলেই কিন্তু হবে তো আমি এটা রাখতেছি না আচ্ছা এখানে দেখেন এটা কিন্তু কমপ্লিট ইমেজ এই ইমেজটা আসলে পারফেক্টলি বোঝাই যাচ্ছে না তো আমি এটা র্যান্ডমলি অন্য কোন একটা ইমেজ কে পিক করে দিলাম এখন বোঝা যাচ্ছে না হলে কি ক্যাপ বোঝা যাচ্ছিল বাট ইমেজটাই এমন ছিল আচ্ছা এখন আমরা হচ্ছে বাকি কাজটা করব তো বাকি কাজটা করার জন্য আমাদের একটা টাইটেল দরকার না তো এই যে এখানে একটা টাইটেল দেওয়া ছিল এই টাইটেলটাকে কমান্ড সি কমান্ড সি সরি কন্ট্রোল সি আর কি কমান্ড সি বলতেছি কন্ট্রোল সি আপনাদের এখানে কন্ট্রোল সি হবে ঠিক আছে অথবা আচ্ছা এটা হচ্ছে কি কমান্ড সি বা কমান্ড ভি দিয়েও চাইলে আমরা কিন্তু পেস্ট করতে পারি দেখি এটা কোথায় ভিউ হইছে বা কোথায় আছে হ্যাঁ এখানে কমান্ড সি কমান্ড ভি দিলে কি হয় সাথে সাথে একটা হচ্ছে কি মানে পেস্ট হয়ে যায় বাট তার উপরেই থাকে যদি ও সরানো হয় নাই দ্যাটস হয় কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না তো আপনাদেরও এরকম হইতে পারে তো সব থেকে বেস্ট হয় অল্টার প্রেস করে ডুপ্লিকেট করে আপনাদের ডকুমেন্টে বা আপনাদের যে এক্সাক্ট যে লোকেশনটা আছে বা যেখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন সেখানে নিয়ে গেলেই হবে তো আমি কমান্ড সি কমান্ড ভি দিয়ে একটা নিয়ে নিলাম আচ্ছা এরপরে কি ছিল আসলে উপরে জাস্ট আমরা একটু মেনুতে গিয়ে দেখবো এরপরে আছে কি ব্লগ সেকশন আছে তো তার কিছু টেক্সটের আসলে কি ব্লগ এর মধ্যে কি থাকে ইমেজ থাকে আর টেক্সট থাকে তো আমরা ওই কাজটাই করি তো এখান থেকে আচ্ছা এই যে ব্লগ লিখলাম বলতে টাইটেলটাকে নিয়ে আসলাম এই টাইটেলটাকে জাস্ট এখন কালার দিব একটা কালার দিয়ে নিতেছি আচ্ছা এটাকে এই সাইডে আমরা নিয়ে যাই এখন একটু হ্যাঁ সাইডে নিয়ে যাই সাইডে নিয়ে গিয়ে হচ্ছে দেখেন এখন আমাদের কাজটা কি হবে ব্লগের মধ্যে আসলে কি কি থাকে ব্লগের মধ্যে ইমেজ থাকতে পারে টেক্সটও থাকতে পারে একটু আগে বললাম তো ব্লগ কতগুলো থাকতে পারে ব্লগ কতগুলো থাকবে বা না থাকবে এটা আমাদের আসলে মাথা ব্যথা নাই আমরা জাস্ট কি করবো একটা ব্লগের ডিজাইন করে দিব 
একটা ব্লক এর ডিজাইন করে দিব বলতে একটার আউটপুটটা কেমন হবে দস যখন ওই ডিজাইনারকে তারা হায়ার করবে सेम ভাবে सेम আউটপুট নিয়ে আসবে জাস্ট ফোল্ডার প্রেস করে বা ডুপ্লিকেট করে যেটা দরকার হয় ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন যদি মনে হয় এখানে এই সেকশনটা করে ফেলছি না এই সেকশনটাতে যদি একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি আপনারা এভাবে করতে পারেন তো এখানে দেখেন একটা বাটন দেওয়া আছে না এই যে ডাউনলোড রেজিউমের এখানে এই বাটনটাকে চলেন একটু ডুপ্লিকেট করে কপি করে ফেলি ঠিক আছে অল্টার প্রেস করে ডুপ্লিকেট করতেছি এভাবে রাখলাম আপাতত এখানে রাখলাম এখন হাইটটা অনেক বড় হয়ে গেছে দ্যাটস ওয়াই এরকম করে আনতে হচ্ছে বাট হাইটটা যদি ছোট থাকতো তাহলে একবারেই চলে আসতো সিলেক্ট করলাম এখান থেকে আবারও এখান থেকে ডিরেক্টলি নিয়ে আসি তো দেখেন যদি মনে হয় যে আপনাদের এখান থেকে নতুন একটা বাটন বা নতুন একটা লিঙ্কে নিয়ে যাওয়ার আর কি তো আমরা এখানে দিতে পারি কি লার্ন মোড অথবা ভিউ মোর ওয়ার্ক এভাবে দিতে পারি ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কি হবে নতুন করে আর আর নতুন করে লিঙ্কে চলে যাবে আর কি এই লিঙ্কে যদি ক্লিক করে এখানে তো কিছু কাজের স্যাম্পল হচ্ছে দেখতেই পারতেছে পাশাপাশি এখানে যদি ক্লিক করে তাহলে হচ্ছে সে কমপ্লিটলি নতুন আর একটা টাইপে চলে যাবে বা নতুন আর একটা স্ক্রিনে চলে যাবে তো এভাবে রাখতে পারি আচ্ছা এই যে মাই ব্লগ এখানে হচ্ছে কি করব একটা ব্লগ এর ডিজাইন করব আমরা একটা ব্লগ এর ডিজাইন করার জন্য দেখেন কি করা যেতে পারে তো যাবো হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল টুলে ওকে রেক্টেঙ্গেল টুলে যাওয়ার পরে আমি হচ্ছে এখান থেকে পাঁচটা গ্রিড পর্যন্ত নিব টোটাল হচ্ছে কি বারোটা গ্রিড যে এখান থেকে ওয়ান থেকে শুরু করে এটা টুয়েলভ পর্যন্ত আছে ঠিক আছে বাট একটা গ্যাপ দেওয়া আছে এখান থেকে একটা গ্যাপ দেওয়া আছে মানে আমার হাতে আর দশটা আছে এই দশটার মধ্যে আমি কাজ করবো সো ওয়ান টু থ্রি प्रथम दी ट्राई कर डुप्लीकेट ना स्ट्रोक दिल দেখেন ফিল কিন্তু নাই এখন স্ট্রোক ওকে সো এই স্ট্রোকটার ভ্যালু কেমন হবে বা ভ্যালু বা এই স্ট্রোকটার কালার কেমন হবে সো এখানে ক্লিক করলাম এই কালারটার একটা স্ট্রোক দেই ঠিক আছে দেখেন এটা হচ্ছে ইমেজ এটা হচ্ছে কি এখন টেক্সটের ঘর বা টেক্সটের একটা স্ট্রোক যেটাই আমরা বলি তো এখানে কি কি থাকে একটা ব্লক সেকশনের মধ্যে কিছু ফিচার কিছু ব্লক থাকে যেগুলো হচ্ছে কি আমরা অডিয়েন্স কে দেখাবো বা ক্লায়েন্ট অডিয়েন্স কে দেখাবো সো আমি হচ্ছে কিছু ডামি কিছু কন্টেন্ট আমাকে একটু দিতে হবে সো আমি নিয়ে নিতেছি
এরপরে হচ্ছে এটার একটা যেহেতু টাইটেল বা কিছু একটা থাকবে সো অল্টার প্রেস করে যে ডুপ্লিকেট করে ফেলি এখান থেকে রাখলাম অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং টু ফ্রন্ট এখানে তো অ্যারেঞ্জ অপশন নাই ডাইরেক্টলি ব্রিং টু ফ্রন্ট ওকে এরপর এটাতে ডাবল ক্লিক করে এটাকে ফেলে দিব বলতে ডিলিট করে দিব দেন কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিব তো ফিচার টাইপের হচ্ছে কিছু ইমেজ থাকবে আর টেক্সট থাকবে এখানে তো এটাকে এভাবে দিলাম দেওয়ার পরে আবার ওয়ালটার প্রেস করে এটাকে ডুপ্লিকেট করব ডুপ্লিকেট যখন হয়ে যাবে এখন এখানে হচ্ছে কিছু টেক্সটের এই যে টেক্সটটা থাকবে বলতে এই যে ব্লকটা থাকবে এটার একটা হেডিং থাকবে ঠিক আছে তো এই হেডিংটাও নিয়ে যাচ্ছি এগুলো জাস্ট আপনারা হাতে লিখবেন অথবা ক্লায়েন্ট দিয়ে দিলে তো ডিরেক্টলি কপি পেস্ট করে ফেলবেন আচ্ছা আমার এটা কপি করা হয় নাই পাশের ট্যাপ থেকে এখন ঠিকঠাক আছে এটাকে জাস্ট হচ্ছে আমরা ছোট করে ফেলি পুরোটাই এক লাইনে ছিল এটাকে দুই ভাগে করে দেওয়ার জন্য একটা নিলাম এরিয়া টাইপ ফুল ঠিক আছে এরিয়া টাইপ ফুল নেওয়ার পরে আবারও হচ্ছে কি এই এরিয়াটাকে আমরা সিলেক্ট করব এই এরিয়াটাকে সিলেক্ট করে অল্টার প্রেস করে এটা ডুপ্লিকেট করে ফেলবো এখন সাপোর্টিং যে টেক্সট গুলো দরকার এগুলো দিব এখান থেকে ডাবল ক্লিক করে ডিলেক্ট করে দিব সবগুলোকে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিব কিছু টেক্সট এটা হচ্ছে আমার এরিয়া এরিয়াটাকে এখন বড় করে ফেলি সবগুলোকেই সিলেক্ট করি তার আগে হচ্ছে এই যে এখানে একটা রেক্টেঙ্গেল ছিল যেটাকে আমরা স্ট্রোকে অ্যাপ্লাই করছিলাম এটাকে একটু লক করে দিই এই যে এখান থেকে কিন্তু লক করা যাবে ঠিক আছে এটাকে লক করে দিলাম দেখেন এখন এটা আর সিলেক্ট হবে না তো এখন সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম এখান থেকে সবগুলোকে সিলেক্ট করার পরে এই যে এখান থেকে অ্যালাইনমেন্ট ঠিকঠাক করে দিব ঠিকঠাক যদিও বা করাই ছিল আচ্ছা এখন আর একটা কাজ বাকি আছে এটাকে একটু উপরে দিয়ে দেই জাস্ট তো উপরে না দিলেও সমস্যা নাই এই যে এটাকে আছে এটা এখন দেখেন সিলেক্ট হবে এটাকে জাস্ট বড় করে দিলেই তো হয়ে যাচ্ছে এরিয়াটা ইমেজের সাইজে নিছিলাম কোনো সমস্যা নেই সিলেক্ট করে আবারও এটাকে লক করে দিলাম যখন আবার এটাকে এই সাইডে নিয়ে আসবো তখন এই লকটাকে আবার আনলক করতে হবে না হলে কাজটা মানে এটা হচ্ছে ওই সাইডে যাবে না আর তো এভাবে সিলেক্ট করলাম যদি অ্যালাইনমেন্ট সরে যায় অ্যালাইনমেন্টটাকে এভাবে রাখবো ঠিকঠাক আচ্ছা এখন আর একটা কাজ করব জাস্ট এগুলোর গ্যাপগুলোকে একটু করে বাড়াই দিব তো নিচে দিতেছি গ্যাপ করে এভাবে রাখলাম এটাকে হচ্ছে কি এভাবে রাখলাম তো এখন আর একটা কাজ করি এই যে এখান থেকে একটা টেক্সট নেই বলতে এই টেক্সটটাকে নিয়ে নিলাম ঠিক আছে অল্টার প্রেস করে ডুপ্লিকেট করলাম এই যে ব্লক গুলো থাকে আমরা একটা ওয়েবসাইটে ঢুকলে কি হয় এটা পড়তে পড়তে কি দেখায় যে আপনি যদি পুরোটাই পড়তে চান পুরো ওয়েবসাইটটা থেকে ঘুরে আসেন বা এরকম কিছু একটা দেখায় তো আমরাও হচ্ছে এখানে ওই যে জিনিসটাই দেওয়ার ট্রাই করব তো এখানে হচ্ছে একটা লার্ন মোড বাটন দিয়ে দিব ঠিক আছে তো লার্ন মোড বাটন দেওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে ফোনটাকে লিখে ফেলতে হবে তো এখান থেকে কন্ট্রোলে দিয়ে ডিলিট করে দিলাম আগের গুলো এখন হাতে লিখে দিতেছি এটা বোল্ড ছিল এটা বোল্ড থেকে হচ্ছে কি আর রেগুলার বা মিডিয়াম করে দিই মিডিয়াম থাকুক আর ফন্টের সাইজটাকে হচ্ছে কি একটু এভাবে এই কালারটা দিয়ে দিলাম তো এটাকে সিলেক্ট করার পরে এই যে টাইপোগ্রাফির যে অপশনগুলো আছে এখানে একটা ক্লিক করি 
এখানে ক্লিক করার পরে যদি এটাকে আন্ডারলাইন করার দরকার হয় দেখেন আন্ডারলাইন করতে পারবো সো এখান থেকে আন্ডারলাইন দিলাম এভাবেই কিন্তু নর্মালি থাকে অথবা কি থাকে আমরা যখন একটা কোন ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করি তখন হচ্ছে কি এখানে একটা বাটন দেওয়া থাকে যে আপনি পরের পেজে যেতে চান বা এরকম কিছু এখন সবগুলোকে সেন্টার করে সরি সেন্টার না এই অ্যালাইনমেন্টে করে দিলাম এভাবে রাখলাম কম্পিউটার স্ক্রিনটাকে এখন ছোট করতেছি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের একটা ডিজাইন হয়ে গেছে ঠিক আছে এই ব্লক পেজের একটা ডিজাইন হয়ে গেছে আর এই যে একটু আগে বলছিলাম এরকম বাটন থাকে তো এই বাটনটাও চাইলে আমরা এখানে ইউজ করতে পারি ঠিক আছে আমি আপনাদের নেক্সট ক্লাসে আরও একটা ওয়েবসাইটের ডিজাইন করে দেখাবো বিজনেস বা যে কোনো টাইপের একটা ওয়েবসাইটের সো ওই ওয়েবসাইটে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে কিছু ওয়েবসাইটের নাম শেয়ার করব বলতে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক শেয়ার করব ওই ওয়েবসাইটগুলোতে গেলে আপনারা হচ্ছে কি ইউআই ডিজাইনের রেগুলার বেসিসে আইডিয়া গুলো পাবেন যে কোন ওয়েবসাইট গুলো আসলে কিভাবে ডিজাইন করে না করেন ঠিক আছে দেখেন একটা ব্লক ডিজাইন করা হয়ে গেছে না আমাদের আচ্ছা তার আগে এখান থেকে এই রেক্টেঙ্গেলটাকে একটু আনলক করি ঠিক আছে এটাকে আনলক করে ফেলি আনলক করে ফেললে কি হবে দেখি এটাকে এখন কেমন দেখায় হ্যাঁ এটাকে আর আনলক করার পরে যদি এটাকে হচ্ছে আমরা আইটাকে অফ করে দেই তাহলে হচ্ছে কিন্তু আর ওই সমস্যাটা থাকবে না ডিরেক্টলি হচ্ছে কি হবে ওই স্ট্রকটাই মুভ হবে কন্ট্রোল জেড প্রেস করলাম আচ্ছা দেখেন এখন মোটামুটি একটা ডিজাইন করা হয়ে গেছে এখানে তো জাস্ট আমাদের ইমেজটা মানে ভালো টাইপের কোনো আমরা ইমেজ দেই নেই বা এটা হচ্ছে আমি দেখানোর জন্য কোনো ইমেজ ইউজ করছি দ্যাটস ওয়াই এরকম দেখাচ্ছে আচ্ছা চলেন তারপর হচ্ছে একটা দেখি ইমেজ ভালো কোনো ইমেজ পাই কি না একটা ডামি ইমেজ দিয়ে দিলাম এভাবে রাখার পরে এখন সবগুলোকে সিলেক্ট করি হ্যাঁ সবগুলোকে সিলেক্ট করে অল্টার প্রেস করে এই সাইডে নিয়ে যাব এখন যদি মনে হয় যে না এই পুরো ওয়েবসাইটের এই সাইজের মধ্যে আমরা দুইটা ব্লককে দেখাবো না দুইটা ব্লককে যদি না দেখাই যদি সাপোজ মনে হয় যে চারটা করে দেখাবো চারটা করে দেখাইলে আসলে কেমন হবে বলেন চারটা করে দেখালে কি হবে একটু উপরে যাইতে হবে উপরে রেজাল্টটা আছে ঠিক আছে তো একটু জাস্ট উপরে যাই দেখেন এখানে কি করছি তিনটা করে করছি তাই না এটার থেকে এই ইমেজগুলোকে আরো ছোট করে ফেলতে হবে উইটের দিক থেকে হাইট যত বড় হোক সমস্যা নেই তো যখন হাইট আগে থেকে ওরকম ডিজাইন করে ফেলবো মানে আগে থেকে সব সাইজ গুলোকে ছোট ছোট করে ফেলবো আর যদি দুইটা করে করে হয় তাহলে দুইটা বা তিনটা হইলে তিনটা আগেরটাতে কিন্তু তিনটা দেখানো আছে এই যে তিনটা পার্ট করা আছে একদম দুই সাইড থেকে সেম ভাবে দুই তিনটা পার্ট এটাতে কি করলাম দুইটা পার্ট যদি চারটা পার্ট করা দরকার হয় আগে থেকে চারটা করে নিলে কাজটা হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা এখন সবগুলোকেই জাস্ট কি করি সিলেক্ট করি সবগুলোকেই সিলেক্ট করার পরে অল্টার প্রেস করে একটা ডুপ্লিকেট করে ফেলি তাহলে কাজটা হয়ে যাবে এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত নিয়ে নিলাম দেখেন এই সাইড থেকে যতটুকু মার্জিন রাখছি এই সাইড থেকে ততটুকু মার্জিন রাখছি কোনো সমস্যা হয় না এবং কোনো কিছু প্রবলেম না হয় সেম টু সেম ভাবে আসতেছে ঠিক আছে এখন এই যে ব্লগের হচ্ছে কি হবে চেঞ্জ হবে ব্লগের টাইটেল চেঞ্জ হবে আর স্টাইল টাইটেল চেঞ্জ হবে বলতে টেক্সট গুলো জাস্ট চেঞ্জ হবে টেক্সট গুলো যদি আমাদের কি ক্লায়েন্ট দিয়ে দেয় আমরা জাস্ট চেঞ্জ করে দিব এর বাইরে তেমন কোনো কিছুই চেঞ্জ নাই ঠিক আছে এখন এই দুইটাকে একটু সিলেক্ট করলাম শিপ প্রেস করে শিপ প্রেস করে এই যে ফিল্ড কালার দেওয়া আছে এখানে একটা এই ফিল্ডটাকে আমরা একটু চেঞ্জ করে ফেলি দেখি এখন ঠিকঠাক আছে 
তো পুরো ওয়েবসাইটটা হচ্ছে আমরা মোটামুটি ল্যান্ডিং পেজটা কমপ্লিট করে ফেলছি এখন হচ্ছে কি নিচে একটা ফুটার থাকে ঠিক আছে নিচে কিন্তু একটা ফুটার থাকে তো একটা ওয়েবসাইটের নিচে ফুটার থাকে ওইটা আসলে কিভাবে করা যায় ফুটারটা করার জন্য জুনটাকে ছোট করি দেখেন আমাদের ফাইনাল আউটপুটটাকে তার আগে একটু দেখি ফাইনাল আউটপুটটাকে দেখার জন্য ফ্রেমে যেতে হবে ফ্রেমে যাওয়ার পরে এই যে কলামের এখানে এই যে বাটন একটা দেওয়া আছে আই বাটন এখানে ক্লিক করি আচ্ছা এখন এই মুহূর্তে আর আমাদের তেমন কোনো ইমেজ টিমেজের দরকার নাই এখান থেকে ক্লোজ করে দিলাম এই প্লাগিনটাকে এভাবে রাখলাম ঠিক আছে দেখেন ফাইনাল আউটপুটটা হচ্ছে আমাদের এমন হবে মানে এই যে পুরো ওয়েবসাইটটা বা ল্যান্ডিং পেজটা এতক্ষণ পর্যন্ত ডিজাইন করছি এটা যখন কোনো ওয়েবসাইটের ভিতরে আমরা দেখব তখন হচ্ছে কি এরকম দেখানো যাবে বা এরকম ফাইনাল আউটপুটটা এরকম হবে ঠিক আছে তো এরকম একটা ওয়েবসাইট আপনারা হচ্ছে হয়তো বা অনেক দেখছেন এখানে এমন কেউই নেই যারা হচ্ছে ওয়েবসাইট দিনে ব্রাউজ করি না আমরা তো এই ওয়েবসাইট গুলো আসলে একজন গ্রাফিক ডিজাইনার বা ইউআই ডিজাইনার আগে হচ্ছে এরকম লেআউট গুলো ডিজাইন করে দেন হচ্ছে এগুলো ওয়েবসাইটে মানে ওয়েব প্ল্যাটফর্ম থাকে কিছু বা কিছু বিল্ডার থাকে বা কিছু সিএমএস থাকে এগুলোর আন্ডারে গিয়ে এগুলোতে ডিজাইন করতে হয় তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমাদের হাত দিয়ে এই কাজগুলো করা লাগে ঠিক আছে আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম এখন হচ্ছে আমাদের একটা ফুটার দরকার তো ফুটার কিভাবে করা যায় তার আগে যখন হচ্ছে ফুটারের কাছাকাছি আমরা চলে আসব তখন আমরা হচ্ছে এই যে ল্যান্ডিং পেজটাকে যে সিলেক্ট করছি এটা ইয়েটাকে কমাবো হাইটটাকে কমাবো হ্যাঁ এতটুকু ধরে নিলাম হাইটটাকে কমাই ফেললাম এরকম একটা গ্যাপ রেখে আমরা হচ্ছে ফুটারটা বানাই ফেলবো তো ফুটারটা বানানোর জন্য দেখেন ফুটারটা অনেকভাবে বানানো যায় খুব সিম্পল ভাবে যদি বানাইতে যাই দেখেন কি করা যায় এই যে এখান থেকে একটা হেডার নেওয়া আছে না রেক্টেঙ্গেল এই রেক্টেঙ্গেলটাকে যদি আমরা হচ্ছে কি করি ডুপ্লিকেট করে ফেলি দেখি সবার নিজে খুব সম্ভবত এই যে এটা দেখি এখানে একটু ক্লিক করি হ্যাঁ এটাই এটা লক করা ছিল তো এটাকে এখন আমরা নিয়ে যাই আর কি নিচে অথবা এটাকে নিচে না গিয়ে এটা সাইজটা দেখলেই হবে ওয়ান ফোর্টি টু রাখছি আমি ঠিক আছে তো ওয়ান ফোর্টি টু পিকজেলের আমরা হচ্ছে একটা রেক্টেঙ্গেলটার ওপরে ফেলি তাহলে হচ্ছে ইজি হবে যাবো রেক্টেঙ্গেল টুলে রেক্টেঙ্গেল টুলে যাওয়ার পরে ওয়ান ফোর্টি টু রাখবো ঠিক আছে তো ওয়ান ফোর্টি টু কিভাবে রাখবো দেখেন এই যে এখানে হচ্ছে ওয়ান ফোর্টি টু করে দিলেই হবে ওয়ান ফোর্টি টু এই সাইজটা ছিল সবার উপরে সো সেম যদি করতে চাই সেম হয়ে যাবে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস প্রেস করে করে একটু বড় করব সাইডগুলোকে সুন্দরভাবে নেওয়ার জন্য ওকে এখন এটার হচ্ছে কি সাইজ তো পেয়ে গেছি আমরা এখানে থাকার পরে কালারটাকে চেঞ্জ করে দিই উপরে রাখছিলাম ব্ল্যাক কালার এখানে হচ্ছে এই কালারটা রাখছি অথবা চাইলে দুটাই যদি সেম কালার করার দরকার হয় উপরেও আমরা সেম কালারটা করে দিলে হয়ে যেত আচ্ছা এখন হচ্ছে ওয়েবসাইটের নিচে কিছু লেখা থাকে ঠিক আছে কিছু লেখা থাকে বলতে কিরকম লেখা থাকে কপি রাইট টাইপের কিছু টেক্স থাকে नाम ওয়েবসাইট বানান এখানে হচ্ছে আপনি দিয়ে দিতে পারেন সাপোজ আপনি যদি কপি রেট দুই হাজার তেইশ অল রাইট রিজার্ভ বাই আপনাদের নাম আপনাদের ডোমেইনের নাম বা আপনাদের কোনো পেজ থাকলে ওই পেজের নাম মানে আপনাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম আর কি যেটাকে বলি আচ্ছা এটাকে আসলে খুবই সিম্পলি যদি রাখি এভাবে রাখলেই হয়ে যায় ঠিক আছে এখন কিছু ওয়েবসাইট যদি আমরা হচ্ছে ডিজাইন করি কোনো ওয়েবসাইট যদি হচ্ছে আমরা ডিজাইন করি ওই ওয়েবসাইটের মধ্যে হচ্ছে আচ্ছা এটা মিডিলে নাই ঠিক আছে এখন মিডিলে আছে আচ্ছা আমি যেটা বলতেছিলাম 
কোন ওয়েবসাইট যখন আমরা ডিজাইন করি তার হচ্ছে কিছু কন্টাক্টের ইনফরমেশন কন্টাক্ট নামের কোন পেজে থাকে দেখেন এই ওয়েবসাইটে কিন্তু আমাদের কোন কন্টাক্ট নামের কোন পেজ নাই আমরা চাইলেই দিতে পারতাম বা আসলে অ্যাড করতে পারতাম ঠিক আছে তো দেখেন এখানে যদি আমরা সাইডে কোনো কন্টাক্ট টাইপের কোনো কিছু দিতাম এটা যেহেতু ওয়ান পেজের একটা ওয়েবসাইট সো এই যেখানে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল যে সেকশন গুলো আছে এগুলোকে সেকশন বলে এই যে সেকশন বা পার্ট যেটাই বলি না কেন এই সেকশন গুলোতে কি করা লাগতো একটা কন্ট্রাক্টের ডিটেলস দেওয়া লাগতো যে আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে এটা মেইলের অ্যাড্রেস এটা তারপর গুগল ম্যাপের লোকেশন এটা সো এগুলো দেওয়া যেত এই মধ্যে এখানে কিছু নাই তো এখানে আসলে কি কি দেওয়া যেতে পারে আমরা হচ্ছে কিছু কন্ট্রাক্ট ইনফরমেশনের কিছু আইকন ইউজ করতে পারি তো কি কি আইকন হয় লাস্ট কয়েকদিন আগে হচ্ছে আপনাদেরকে দেখানো হয়েছিল বলতে প্রথম ক্লাসটাতে আর কি রিসোর্সে যাবো দেন হচ্ছে এখান থেকে প্লাইগিনস প্লাইগিনসের মধ্যে কি কি আছে প্লাইগিনের মধ্যে অনেক প্লাইগিন আছে তো আমরা একটা কাজ করি এখানে এটা আইকনের কোনো একটা প্লাইগিন সার্চ করি ঠিক আছে দেখি কিছু আইকন পাই কিনা সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য ভাইয়া আপনি ইমেজ গুলা তো পিক্সেল থেকে নিয়েছেন আমরা আমাদের কম্পিউটারের গ্যালারি থেকে নিতে পারবো না বুঝি না আপু আরেকবার বলেন তো আপনি যে ইমেজ গুলা নিলেন আপনি তো পিক্সেল থেকে বা বিভিন্ন ইয়া থেকে নিলেন আমরা আমাদের কম্পিউটারের গ্যালারি নিতে পারবো না হ্যাঁ আপনার কম্পিউটারের গ্যালারি থেকে নিতে হইলে কি করতে হবে सपोज এটাই একটা যদি মানে এখানেই যদি এটাকে প্রথমে তো রেকটেঙ্গুলার ড্র করে ফেলতে হবে ঠিক আছে হুম জি ড্র করার পরে এখানে একটা অপশন আছে দেখেন এই যে প্লেস ইমেজ এখানে ক্লিক করলেই আপনার কম্পিউটারে চলে যাবে বলতে আপনার কম্পিউটার হচ্ছে এখানে স্ক্রিন দেখাবে ঠিক আছে জি ভাইয়া বুঝতে পেরেছি এই যে দেখেন এভাবে দেখাচ্ছে এখানে যে ইমেজটা থাকবে ওটার উপর যদি ক্লিক করেন তাহলে ওখানে চলে গেলে মানে ওখানে গিয়ে অ্যাড হয়ে যাবে আচ্ছা তো আমার হচ্ছে কি করতে হবে এখন কিছু আইকন আমরা দেখি পাই কি না তো আইকনটা দেখি সার্চে আসতেছে না কেন প্লাগইনসে যাব বলতে রিসোর্সে যাব রিসোর্সে যাওয়ার পরে প্লাগইনে যাব তো একটু লোড নেবে আর কি এগুলো লোড নেওয়ার এখন হচ্ছে দেখি আইকন লিখে সার্চ করি কিছু পাই কি না দেখেন এখানে অনেকগুলো হচ্ছে কি আইকনের ইয়ে আছে তো যে আইকন গুলো থেকে সরি যে ওয়েবসাইট গুলো থেকে আমাদের আসলে আইকন দরকার হবে যে কোনো একটাতে ক্লিক করব বাট এই যে এখানে যে ওয়েবসাইট গুলো দেখাচ্ছি বা যে ওয়েবসাইট গুলো হচ্ছে এখানে আসছে মানে এগুলো তো প্লাগ ইন আর প্লাগ ইন বলতে ওয়েবসাইটের শর্টকাট বা কোনো একটা ছোট প্রোগ্রাম যেটা দিয়ে ওই ওয়েবসাইটটাই ফিগমা ডট কমে লোড হচ্ছে এটার নামই হচ্ছে প্লাগ ইন সো প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট বলি বা প্রত্যেকটা আইকনের ওয়েবসাইট বলি প্রত্যেকটা আইকনের ওয়েবসাইটে সবগুলো আইকন আমরা পাবো না ঠিক আছে তো যখন সবগুলো আইকন আসলে পাবো না কি করতে হবে সব থেকে বেস্ট হয় কি জানেন আগে থেকে হচ্ছে কি গ্যালারিতে আইকনগুলোকে ডাউনলোড করে রাখা বা আগে থেকেই যে কালার গুলো দিয়ে আমরা ইউজ করব ওই কালার গুলোকে ইউজ করে আগে থেকে আইকনের প্যাক গুলোকে রেডি করে রাখা দেন জাস্ট ডিরেক্টলি ড্রাক করা শিফট কন্ট্রোল কে প্রেস করে এখানে টেনে এনে ছেড়ে দেওয়া বা ড্রাক করা যেটাকে বলি বা ওপেন করা ওকে তো আমরা তারপরে দেখি কোন কোন ওয়েবসাইট থেকে কিছু পাই কি না সো এটাকে একটু রান করে দিই যে আইকন এইট নামের একটা ওয়েবসাইট এখানে আসার পরে এখন দেখেন কি কি আইকন আসলে দরকার তাই না কারণ আইকন তো আমাদের অনেক দরকার হবে এখন কালার এই কালার আসলে কি হবে আমরা আপাতত কি করি দেখেন এখানে খুব ভালো করে খেয়াল করে ওইটা পিএনজি আইকন হবে নাকি জেপিজি আইকন হবে নাকি অন্য টাইপের কোনো একটা আইকন হবে এখানে থেকেই দেওয়া যাবে এই যে পিএনজি এখানে দেখেন এসবিজি পর্যন্ত এখানে আছে অন্যান্য গুলাতে জেপিজিও আমরা পাবো ঠিক আছে তো এখানে আসার পরে এখান থেকে কালার দিব 
তাহলে আমাদের মন মতো কালার এখানে নাও হইতে পারে তাই না তো আমরা আপাতত কি হোয়াইট টাইপের একটা করে আইকন নেওয়া ট্রাই করি দেখি কেমন দেখায় ভাইয়া এইটা কি ইন্ডাস্ট্রেটরে নাই আইকন কালার চেঞ্জ করার সিস্টেমটা হ্যাঁ আপনারা যদি হচ্ছে ওই যে ফ্রি পিকে গিয়ে ডাউনলোড করেন দেন যদি কালার এই কালারটার মধ্যে করতে চান তাহলে এই কালারটা করে বানায় নিয়ে শিফট কন্ট্রোল কে প্রেস করে ডিরেক্টলি এনে সেরে দিবেন এখানে আচ্ছা এখন দেখেন এখানে এই যে কালারটা দিলাম আমরা আচ্ছা এখানে দেখেন কাস্টম কাস্টম মানে কি বলেন তো কাস্টম মানে হচ্ছে আমাদের কোন কালার বাট আমাদের সব থেকে বেস্ট হবে যদি ফ্রিপিক বা অন্য কোন ওয়েবসাইট গুলো আগে থেকে ইউজ করি আগে থেকে হচ্ছে এই যে এখানে ক্লিক করলে ফিলের এখানে গেলে আমরা কালারের কোড পাবো এই যে এখানে কালারের কোড আছে এই কালারের কোডটাকে কপি করে দিলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে বা হচ্ছে ওখানে নিয়ে গিয়ে কালার প্যালেটে আইড্রোপাত দিয়ে পিক করলে হবে তো আমরা এখানে আপাতত দেখি কাস্টম এটা দেই কন্ট্রোল এ দিয়ে আগেরটাকে ডিলেট করে দিলাম কন্ট্রোল ভিডিও পেস্ট করে দিলাম চলে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসলে কি আমাদের দরকার এটা তো হয়ে গেল এটা সরতেছে না কেন ওকে আচ্ছা এখন আসলে কি কি দরকার আমাদের কিছু সোশ্যাল মিডিয়া আইকন দরকার তাই না এর মধ্যে কি কি থাকতে পারে ফেসবুক থাকতে পারে আচ্ছা এখানে হচ্ছে দেখেন এই যে কালারটা এই কালারটার ভিতর যদি এই আইকন গুলো আসলে নিয়ে আসি তাহলে কোনো কিছুই বোঝা যাবে না তো তাহলে আর একটা কাজ করি যেহেতু এইটা আমরা ফিক্স করেই ফেলছি এখান থেকে ওই উপরের হেডারের কালারটা দিয়ে দেই এই কালারটা দিয়ে দেই নাহলে আসলে এগুলো কোনোটাই ভিজিবল হবে না আচ্ছা এখন যেহেতু যে আইকন এইটের প্লাইগিনে আছি একটা করে জাস্ট ক্লিক করব দেখেন এখানে চলে গেছে এইটা নাইনটি বাই নাইনটি পিক্সেলে হচ্ছে কিন্তু তো যদি মনে হয় যে না আমার নাইনটি বাই নাইনটি পিক্সেলে দরকার নাই সেক্ষেত্রে কি করবেন এখান থেকে আগে থেকেই কমাই দিবেন অথবা চাইলে এখান থেকেও কিন্তু এই যে ছোট বড় করা যাবে শিপ প্রেস করে দেখেন ছোট করা যাচ্ছে তো দুই ভাবে করতে পারবেন এভাবে যদি কষ্ট হয় বা এভাবে যদি ঝামেলা মনে হয় আগে থেকে এখানে কমাই দিবেন তাহলে হবে বাট এখানে হচ্ছে আমি চাচ্ছিলাম কি কালারটা দেখেন কোনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তাই না কোনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না বলতে এখানে আমরা যদি হোয়াইট কালার দিই সব থেকে এটা বেস্ট হবে তো আপাতত হচ্ছে এভাবে দিলাম এই যে দেখেন এখানে পিঙ্ক কালারের মধ্যে এখন কিন্তু কালারের অপশনটা চলে গেছে কারণ এটা আমরা প্লাইগিন থেকে নিয়ে আসতেছি সো এটাকে আমরা হচ্ছে একটু ইয়ে করে রাখি ব্যাগ স্পেস প্রেস ডিলিট করে দিলাম কালারটাকে হোয়াইট করে দিই কারণ এইখানে এই কালারটা ভালো লাগতো না সো হোয়াইট এখন হচ্ছে আমরা কি করব এখান থেকে সাপোজ যেটা দরকার সাপোজ হচ্ছে কি করি সিক্সটি বাই সিক্সটি করে দিলাম কিসের আইকন দরকার ফেসবুকের ঠিক আছে আচ্ছা এই যে ফেসবুকের আইকন যে আমাদের কোথায় ক্লিক হয়ে গেছে এটাই তো আমরা জানি না তাই না এটাই একটা সমস্যা ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল क्लिकी है তো যখন দেখবেন যে কি কোনোটাকে আপনারা খুঁজে পাচ্ছেন না মানে কোন একটা লেয়ার কে বা কোন একটা ইমেজ কে সবার উপরে লেয়ারটাতে দেখবেন সবার উপরে লেয়ারটাতে হচ্ছে ওইটা থাকবে আর সবার নিচের লেয়ারটাতে হচ্ছে কি উপর সাইডেরটাতে থাকবে দেখেন এই যেগুলো লেয়ার না সবার মানে ফার্স্ট যেটা লেয়ার আমাদের এই কাজের ফার্স্ট যেটা লেয়ার একটা রেক্টেঙ্গেল এই রেক্টেঙ্গেলটা কোনটা বলেন তো এই রেক্টেঙ্গেলটা হচ্ছে এই যে এই রেক্টেঙ্গেলটা সবার উপরে যে মেনুর একটা রেক্টেঙ্গেল দেওয়া ছিল ওই রেক্টেঙ্গেলটা হচ্ছে এটা এটা থাকবে সবার নিচে আর সবার নিচেরটা থাকবে কি সবার উপরে আচ্ছা এভাবে রাখলাম 
এভাবে রাখার পরে তাহলে এটাকে আমরা কি করি ছোট বড় করে আগে থেকেই তো নিয়ে আসছি ছোট বড় করে তো এটাকে আপাতত এভাবে রাখি নিচে নামাই দিলাম এখন আর কিসের কিসের আইকন দরকার যে যে আইকন গুলো দরকার ঠিক আছে যে যে আইকন গুলো দরকার ওই আইকন গুলোকে জাস্ট আমরা নিয়ে ফেলি ट चले आस्ते डाउनलोड कर এরকম লোডিং হইতেই থাকবে বা ইন্টারনেট ইস্যুর জন্য এরকম হইতে পারে তো এটা এই জায়গায় একটু আমাদের কি করতে হবে ওয়েট করতে হবে আর কি ঠিক আছে আর যদি এখান থেকে নাই হয় এখান থেকে এটা রিলোড দিব তাহলে এই ডিজাইনটা কিন্তু চলে আসবে দেখি এটা কি ফেসবুকে আসছে কেন দেখি যে নতুন করে লেয়ার আসতেছে না কোন সমস্যা নেই মানে একদম হরিডোর কিছু নাই যে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা বা এরকম কিছুই না জাস্ট এখান থেকে এটাকে রিলোড করে দিব সো তার আগে হচ্ছে এটার আমরা একটা নাম দিতে পারি তাই না নাম দিয়ে দিই আপনাদের ব্যাচে ল্যান্ডিং পেজ নামে একটা নাম হয়ে গেছে নাম দেওয়া এখন দেখি আর একবার ট্রাই করি যদি না হয় এটাকে আমরা রিলোড দিব তো প্লাগ ইনটাকে নাহলে আর একটা কাজ করি এখান থেকে যাই প্লাগ ইন প্লাগ ইনটাকে আর একবার লোড দেই এখান থেকে হচ্ছে কি হোয়াইট কালার সিলেক্ট করব হোয়াইট কালার দেন দেখি ফেসবুকের আমরা নিয়ে ফেলছিলাম এখন হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম নেওয়ার ট্রাই করি এই যে চলে আসছে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম আরো যদি কোনো আইকন দরকার হয় সাপোজ লিঙ্ক ইন ক্লিক করে দিলাম এটা হোয়াইট কালার দেখে আসলে কোনো কিছু তেমন বোঝা যাচ্ছে না আমাদের ডকুমেন্টের মধ্যে ঠিক আছে বাদ বাকি কিন্তু এটার যদি কালারটা একটু ডিফারেন্ট হয়তো তাহলে আসলে এখানে বোঝা যেত খুব ইজিলি তো সমস্যা নেই আচ্ছা দেখি এটা লিঙ্ক ইন আচ্ছা এখন তো লিঙ্ক ইন চলে আসছে যেখানে একটা চলে আসছে কি জানি দেখি এখন এই তিনটা মিলে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পরে যদি গ্যাপ গুলোকে ইয়ে করা দরকার হয় এখান থেকে গ্যাপটা কি হচ্ছে কি টপে রাখবো তিনটাই টপে থাকবে আর এই তিনটাকে সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে যদি আরো হচ্ছে কি ডিস্ট্রিবিউট করার দরকার হয় এটা তো আসলে ডিস্ট্রিবিউট না এই ডিস্ট্রিবিউটটা হবে এখানে এই তিনটার গ্যাপ আর কি ঠিক আছে গ্যাপ গুলো চলে আসছে এখন একটা কাজ করব এগুলা কি আসলে খুব ইজিলি অ্যালাইনমেন্ট গুলা কিন্তু করা যায় দেখেন এখন কিন্তু মেইন ডকুমেন্টের অ্যালাইনমেন্টে ঠিকঠাক আছে কিন্তু এই এইখানে অ্যালাইনমেন্ট গুলো ঠিক ঠিকানা নাই বলতে কোনো ঠিক নাই দেখেন নিচেরটা কত ছোট তারপরে হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট কিভাবে দেখাচ্ছে এখানে কাজ করি এই যে অ্যালাইনমেন্ট কিন্তু অটো ঠিক হয়ে গেছে তো যদি মনে হয় যে তা আর একটু হচ্ছে কি আমরা ফুটারটাকে বড় করে ফেলবো সেক্ষেত্রে কি করব। যাব ল্যান্ডিং পেজে ল্যান্ডিং পেজে যাওয়ার পর হাইটটাকে একটু বাড়াই দিব ঠিক আছে হাইটটাকে বাড়াই দিই হাইটটাকে বাড়াই দেওয়ার পর এই ফুটারের হচ্ছে এখানে একটা শেপ দেওয়া ছিল এই শেপটাকে একটু বড় করে দিব 
এখন এই শেপটাকে একটু লক করে দিতে পারি চাইলে নাহলে এগুলো আবার মুভ হইতে চাইবে তো এখন মুভ করার জন্য কিবোর্ড থেকে হচ্ছে কি ডাউন অ্যারো প্রেস করলে হচ্ছে কি এভাবে নিচে নামবে অথবা হচ্ছে কি ডিরেক্টলি সবগুলোকে সিলেক্ট করে এভাবে যদি মুভ করাইতে চাই সেক্ষেত্রেও মুভ করানো যাবে আর ফাইনালি হচ্ছে যখন কোন প্লাইগিন এর কাজ শেষ হয়ে যাবে এটাকে ক্লোজ করে দিব আবার হচ্ছে এখানে রিসোর্সে আসলে প্লাইগিনে ক্লিক করলে এগুলো অটোমেটিক্যালি চলে আসবে আচ্ছা ফাইনাল ছিল ফ্রেমটা এখানে এই ফ্রেমটার যদি হচ্ছে আবারও হচ্ছে আমরা গাইডলাইন গুলো দেখতে চাই মানে কলাম গুলো দেখতে চাই এখান থেকে একটা ক্লিক করে দিব এই হচ্ছে আমাদের গাইড আচ্ছা এখানে হচ্ছে তিনটা কালার আমরা নিয়ে রাখছিলাম ঠিক আছে এই তিনটা কালারকে আমরা হচ্ছে এই এখান থেকে ডিলেট করে দিলাম আচ্ছা এখন আরেকটা জিনিস দেখেন একটা মিস্টেক বলতে পারি বা এটাকে একটা লার্নিং বলতে পারি এই দেখেন এখানে তিনটা হচ্ছে কি আছে লেয়ার আছে না এগুলোকে আমরা কি করছি খুঁজে পাচ্ছিলাম না তাই না দেখেন তো এখানে তিনটা লেয়ার চলে আসছে দেখি এখানে আমাদের মেইন ডিজের দিকে এগুলো হাওয়া বয়ে যায় কি না একটু কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে বড় করতেছি বড় করে ফুটারের দিকে যাই তো দেখি এখান থেকে আসলে কি অবস্থায় আছে এটাকে বাইরে কোথাও আছে এটাকে আমরা কি করে দিলাম ডিলেক্ট করে দিলাম এই যে এখানে কিন্তু পড়েছিল আমরা খেয়াল করি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে কি ছিল একটা ছিল লিঙ্কিন এবং একটা ছিল ইনস্টাগ্রাম এদিকে যেহেতু বাইরে দেখাচ্ছে লেয়ারের সবার উপরে ল্যান্ডিং পেজ বা কোন ফ্রেমের সবার উপরে থাকবে সবার লাস্টের লেয়ারটা সবার লাস্টের কিন্তু এটা ছিল ঠিক আছে এটা আর সবার ফার্স্টের লেয়ারটা থাকবে কি সবার নিচে এই যে এখানে নিচে তো এভাবেই আসলে কি যারা হচ্ছে কি ফটোশপ বুঝবেন ফটোশপের লেয়ার গুলো বুঝবেন এটা আসলে তাদের জন্য অনেক বেশি ইজি ঠিক আছে তো এভাবেই হচ্ছে একটা করে ওয়েবসাইটের ডিজাইন করা হয় বা ল্যান্ডিং পেজের ডিজাইন করা হয় বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ডিজাইন করা হয় ঠিক আছে তো নেক্সট ক্লাস আপনাদের হচ্ছে ইউআই ডিজাইনের লাস্ট ক্লাসও হইতে পারে এটা তো ওই ক্লাসটাতে আমরা দেখাবো একটা ওয়েবসাইটের কিভাবে ডিজাইন করা যায় তো ওয়েবসাইটটি কিভাবে ডিজাইন অথবা রিডিজাইন দুইটাই দেখাইতে পারে একটা ওয়েবসাইট এর আগে থেকে ডিজাইন করা আছে ওইটাকে কিভাবে রিডিজাইন করব এটাও দেখানো যেতে পারে আবার হচ্ছে একটা ডিজাইন করা নাই মানে কমপ্লিটলি নতুন একটা ওয়েবসাইট বানাবে ক্লায়েন্ট সেটাকেও হচ্ছে আমরা রাখতে পারি তো নেক্সট ক্লাসে আপনাদের সাথে দেখা হবে আজকের এই ক্লাসটা নিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলছি সেটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা সেদিন বলছিলাম যে ফ্রিতে আমি হচ্ছে এই অ্যাকাউন্ট ফ্রিতে আমি জাস্ট এটা শুধু আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এরকম একটা অ্যাকাউন্ট খুলে রাখি প্রত্যেকটা ব্যস্তে আমি এই অ্যাকাউন্টটা থেকেই দেখাই দ্যাটস হোয় এটা কোনো কিছুই নাই আমার হ্যাঁ তো এখন মনে হইতে পারে যে কাজটা তো আমরা করলাম এই কাজটা দেখাবো কিভাবে তাই না কিভাবে আসলে দেখানো যাবে ক্লায়েন্টকে এই যে ফ্রেম আছে ফ্রেমে ক্লিক করলাম ফ্রেমে ক্লিক করার পর এই মুহূর্তে কলামগুলো দেখা যাচ্ছে কলাম কলামটাকে যদি হাইট করে দেই তাহলে হচ্ছে কি কলামগুলো হাইট হয়ে গেছে ফাইনালি আউটপুটটা এটা এটা রাখতেও পারি আর নাও রাখতে পারি এখন যেহেতু আমাদের অ্যালাইনমেন্ট নেওয়ার কাজ সব ঠিকঠাক মেজারমেন্ট সব ঠিকঠাক সো এটা না রাখলেও হবে 
এভাবে রেখে এখান থেকে একটা শেয়ার বাটন আছে ঠিক আছে এই শেয়ার বাটনে আপনার ফ্রেন্ডের মেইল আপনার ক্লায়েন্টের মেইল আপনার যাই মেইল হোক ওকে যখন এখান থেকে দিয়ে দিবেন তার কাছে এটা চলে যাবে অথবা দেখেন এই যে এখান থেকে একটা কপি লিঙ্ক দিলাম না আমি এই কপি লিঙ্ক দেওয়ার পরে আমি যদি আপনাদের হচ্ছে কি এখানে দেখেন এখানে যদি কমান্ড ভি দিয়ে পেস্ট করি কন্ট্রোল ভি দিয়ে তখন এখান থেকেও যদি কেউ ওপেন করেন তাও দেখতে পারবেন দেখছেন এরা এখান থেকেও দেখতে পারবেন একটু লোড হোক এখান থেকে আপনারা খুব ইজিলি দেখতে পারবেন ভাইয়া এটা কি ইমেজ আকারে সেভ করার কোন অপশন নেই না জেপিজি বা পিডিএফ এমন আমি হচ্ছে দেখাচ্ছি আচ্ছা দেখেন ঠিক আছে এই যে এখানে একটা অপশন সরি অপশন বলতে এগুলো একটু লোড হইতে সময় লাগতেছে এখানে কিন্তু ফাঁকা নাই এখানে কিন্তু একটা ইমেজ আছে অবশ্যই ইমেজ আছে তো এই ইমেজ গুলো যেহেতু পাইছে এটাও পাবে একটু সময় লাগতে পারে বাট আমাদের ফাইনালি দেখেন এই যে এখন এখানে একটা রেড মার্কিং করা কিছু একটা বোঝাচ্ছে না গুগল শিটের মতো বা গুগল ডকুমেন্টের মতো মানে এটার মানে হচ্ছে কি কেউ একজন এটাতে কাজ করতেছে তো কে কোন মানুষটা কাজ করতেছে এই যে দেখেন আমি এ কাজ করতেছি দুইটাতে দুইটা ঠিক আছে এই হচ্ছে আর কি এখানে যদি আপনি ওই যে অন্য কারো মেইন শেয়ার করেন হ্যাঁ অন্য কারো যদি মেইন শেয়ার করেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে সে কি করতে পারবে এটা দেখতে পারবে এটা এডিট করতে পারবে গুগল শিটের মতোই অ্যাক্সেসটা আসলে কিভাবে দিবেন এই কোয়েশ্চেনটা হইতে পারে তো এখান থেকে নাম দেওয়ার পরে এখানে এডিট করতে পারবে নাকি ভিউ করতে পারবে নাকি কি করতে পারবে এখানে এডিট আর ভিউ এডিট করতে পারলে সে এখানে ডিজাইনের চেঞ্জ করতে পারবে ঠিক আছে এখানে ডিজাইনটাকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারবে আর যদি হচ্ছে সে শুধু দেখবে তার কোনো কিছু আমরা দেখব না তাকে শুধু দেখাবো বা সে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারবে না তাহলে তার জন্য কি করতে হবে ভিউ মোডে দিলেই হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আপু বলছিল যে ভাইয়া এটা আসলে কি সেভ করা যাবে কি না এই যে দেখেন এখানে অপশন আছে এই যে পুরো ডিজাইনটা আছে এই ডিজাইনটাকে যদি হচ্ছে কি ফাইল থেকে এক্সপোর্ট নামের একটা অপশন আছে হ্যাঁ ফাইল থেকে যদি কোনো এক্সপোর্টে যাই হ্যাঁ এক্সপোর্টে গেলেই এটা হচ্ছে আমরা নিতে পারবো যে পিজি যদি দরকার হয় বা পিএনজি যদি দরকার হয় সিলেক্ট করতে হবে আগে এটা তো একটাই আছে অথবা যদি মনে হয় যে না এখান থেকে সিলেক্ট করে এটাকে পিডিএফ এ নিব মানে এটাকে একটা পিডিএফ করব তো আপনারা যখন এগুলোকে আপলোড করবেন আসলে এত বড় তো আসলে একটা ইমেজ কে আপলোড করা যায় না তো শুরুর দিকে ট্রাই করবেন কি একটা আর কি বলে ফাইল থেকে এক্সপোর্টে গিয়ে পিডিএফ এ আগে সেভ করবেন এই ফ্রেমটা ল্যান্ডিং পেজে তো একটা ফ্রেম পিডিএফ এ নিব পিডিএফ এ নেওয়ার পর যাব হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটে ওইটার ওয়েবসাইটটার নাম হচ্ছে কি দেখেন আই লাভ পিডিএফ ডট কম এরকম অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা কি করবো আমাদের কাজ হবে কি পিডিএফ অত বড় তো জেপিজিটাকে অ্যাট এ টাইম সিলেক্ট করলে ঝামেলা হবে বা কাজ করবে না সেক্ষেত্রে তো পিডিএফটাকে আমরা হচ্ছে ডাউনলোড করে এখান থেকে দেখেন অপশন আছে কিন্তু এই যে পিডিএফ থেকে জেপিজি পিডিএফটা হচ্ছে এখান থেকে বলবে যে আপনি আপনার পিডিএফটাকে সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করার জন্য এখানে সাপোজ যে কোনো এক জায়গায় আপনাদের কম্পিউটারে যেখানে এই যে ল্যান্ডিং পেজের ফ্রেমটা হচ্ছে কি পিডিএফ আকারে থাকবে ওই পিডিএফটাকে এখানে রেখে যদি দিয়ে দেন হ্যাঁ এটাকে যদি আমরা দিয়ে দেই তাহলে হচ্ছে কি এখান থেকে অটোমেটিক্যালি কি পিডিএফটা যে পিজি হয়ে যাবে দেন আপনি ওইটাকে ফটোশপে নিয়ে গিয়ে ছোট ছোট পার্ট করেও ডিএনসি দিতে পারেন আবার নাও দিতে পারেন সো দুইটা অপশনই দেখাইলাম এভাবে ট্রাই করেন নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত কোনো যদি হেল্প লাগে বলবেন আর পোর্টফোলিও কে কতগুলো দিলেন এখন বলেন